okay so welcome back rearranging the sentences of a paragraph four sentences ichi aa four sentences ni oka order lo arrange cheyamannapudu vaatini ela cheyali ane daniki sambandhinchi manamu vyuham strategy gurinchi nerchukuntunnam so four sentences ichinappudu eppudaina kuda manam cheyalsindi entante first sentences chadavadam kaadu manam cheyalsindi mari em cheyalante kinda naluga options untayi kada aa naluga options ni ok sari jagratthaga gamaninchali aa naluga options veru veru aksharalato prarambham avutu unte ఒకటి పితో ఒకటి క్యూతో ఒకటి ఆర్తో ఒకటి ఎస్తో ఇలా ప్రారంభం అవుతూ ఉంటే ఆ పిక్యూఆర్ఎస్ అనే నాలుగు సెంటెన్సెస్ లో ఏది ప్రారంభ వాక్యం ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ అనేది కనుక్కోగలిగితే ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ ని ఎలా గుర్తించాలి అంటే దానికి త్రీ టెక్నిక్స్ చెప్ప మొదటి టెక్నిక్ ఏంటంటే ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నిర్వచనం లాగాను ఒక డెఫినేషన్ లాగాను ఒక టాపిక్ ని పరిచయం చేసే విధంగాను ఉంటుంది తర్వాత ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా స్వతంత్రంగా ఉంటుంది ఇండివిజువల్ గా ఉంటుంది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది అంటే వేరే వాక్యాలు దీని మీద ఆధారపడతాయి గాని ఇది వేరే వాక్యాల మీద ఆధారపడదు రెండవ ట్రిక్ ఏంటంటే మీరు ఒక సెంటెన్స్ ని ప్రారంభ సెంటెన్స్ గా గనక తీసుకుంటే అందులో సాధారణంగా హీ షీ ఇట్ దిస్ దట్ దిస్ దోస్ ఇలాంటి ప్రొనౌన్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉండదు అంటే మీరు మీకు ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ లో ఇలాంటి ప్రొనౌన్స్ గనక కనిపిస్తే దాన్ని ఫస్ట్ సెంటెన్స్ గా తీసుకోకూడదు తర్వాత మూడో ట్రిక్ ఏం చెప్పామంటే మీరు ఏదైతే ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ గా చూస్ చేసుకుంటారో అందులో ఇలాంటి కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఉండవు దేర్ ఫోర్ హౌ ఎవర్ డిసైడ్స్ but more over then as a result and in addition similarly also ilanti viganaku oka vakyam lo unte adi opening sentence avadaniki avakasam undadu next adi case 1 intha varaku cheppindi modati sandarbham ante నాలుగు ఆప్షన్స్ నాలుగు వేరు వేరు అక్షరాలతో ప్రారంభం అవుతుంటే అలా చేస్తాం అలా కాకుండా నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఏవైనా రెండు ఆప్షన్స్ ఒకే అక్షరంతో మొదలైతే రెండు పీలు గాని రెండు క్యూలు గాని రెండు ఆర్లు గాని రెండు ఎస్లు గాని ఉంటే ఆ రెండిట్లో ఒక ఆన్సర్ అన్న అవుతుంది లేదంటే రెండు ట్రాప్స్ అన్న అవుతాయి అది ఆన్సర్ అవుతుందా ట్రాప్ అవుతుందా తెలియాలంటే ఒక్కసారి ఆ సెంటెన్స్ ని జాగ్రత్తగా చదవాలి ఇప్పుడు రెండు పీలు ఉన్నాయనుకోండి రెండు ఆప్షన్స్ పీతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అప్పుడు పీ స్టేట్మెంట్ ని జాగ్రత్తగా చదివితే అది ఆన్సర్ ఆ ట్రాప్ తెలిసిపోతుంది ట్రాప్ అనుకోండి ఆ రెండిట్ని కొట్టేసి మిగతా రెండిట్లో చెక్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ ఆన్సర్ అనుకోండి అప్పుడు ఆ రెండిట్లో ఏది ఆన్సర్ అవుతుందో చెక్ చేసుకుంటాం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ రకమైన పారా జంబుల్స్ ని చేసేటప్పుడు మ్యాండేటరీ పేర్ అనేవి చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి మ్యాండేటరీ పేర్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చిన నాలుగు వాక్యాల్లో ఏ రెండు వాక్యాల మధ్య అవినాభావ సంబంధం అతి దగ్గరి సంబంధం ఉంటుందో ఏ రెండు వాక్యాలు ఖచ్చితంగా పక్క పక్కన వచ్చి తీరాలను వాటిని మ్యాండేటరీ పేర్స్ అంటారు సో మీరు వాక్యాలు చదివేటప్పుడు మీకు ఏవైనా ఆ నాలుగు వాక్యాల్లో రెండు వాక్యాల మధ్య క్లోజ్ రిలేషన్ గనుకుంటే దగ్గరి సంబంధం గనుకుంటే అవి మ్యాండేటరీ పేర్ అని గనక మీరు భావిస్తే అలాంటి కాంబినేషన్ అలాంటి జంట కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడుందో చూసుకోవాలి అలాంటి జంట ఒకటే గనుకుంటే అదే మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు వాక్యాలు చదివేటప్పుడు చూస్తే ఎస్పి అనే సెంటెన్సెస్ మధ్య చాలా దగ్గర సంబంధం కనిపించింది మీకు ఎస్పి మ్యాండేటరీ పేర్ అని అనిపించింది ఇప్పుడు కింద ఆప్షన్స్ చూసినప్పుడు ఒకే ఒక ఆప్షన్ లో ఎస్ తర్వాత పి గనుకుంటే అప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని దాని ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు మార్నింగ్ క్లాస్ లో ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు దానికి కొనసాగింపు కంటిన్యూషన్ సరే 
ఈ మ్యాండేటరీ పేర్స్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలి అంటే రెండు వాక్యాలు పక్క పక్కన వస్తాయని ఎలా తెలుస్తుంది ఏ ఏ రకాల మ్యాండేటరీ పేర్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఇవి పాసిబుల్ మ్యాండేటరీ పేర్స్ జనరల్ స్పెసిఫిక్ మీకు ఇచ్చిన నాలుగు సెంటెన్సెస్ లో ఒక జనరల్ సెంటెన్స్ ఉండి ఒక స్పెసిఫిక్ సెంటెన్స్ కనుకుంటే ఆ రెండింటిని మ్యాండేటరీ పేర్ గా తీసుకోవచ్చు జనరల్ అంటే సాధారణంగా ఉండేది స్పెసిఫిక్ అంటే ప్రత్యేకంగా ఉండేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ గురించి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు నాలుగు సెంటెన్సెస్ ఒక సెంటెన్స్ లో ఓవరాల్ గా కోవిడ్ గురించి చెప్పాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోవిడ్ ఎలాంటి విలయాన్ని సృష్టించిందని ఇంకో సెంటెన్స్ లో ఇండియా గురించి చెప్పాడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ చెప్పింది జనరల్ అవుతుంది ఇండియాని ఉదాహరణగా తీసుకొని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇండియా అనేది స్పెసిఫిక్ అవుతుంది అది జనరల్ స్పెసిఫిక్ ఆ రెండింటినీ మనం మ్యాండేట్ పేరుగా పరిగణించవచ్చు నవ్ను ప్రనౌన్ మీకు ఒక సెంటెన్స్ లో ఒక నవ్న్ ఉంది ఒక సెంటెన్స్ లో నరేంద్ర మోదీ అని ఇచ్చాడు ఇంకొక సెంటెన్స్ లో హీ అని ఇచ్చాడు అంటే ఆ రెండు మ్యాండేటరీ పేరు నవ్ను ప్రనౌన్ తీసుకోవచ్చు ఫుల్ ఫామ్ అబ్రివేషన్ మీకు ఒక సెంటెన్స్ లో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఇచ్చాడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఇంకో సెంటెన్స్ లో డబ్ల్యూహెచ్ఓ అని ఇచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఫుల్ ఫామ్ ఇచ్చాడు సెకండ్ సెంటెన్స్ లో అబ్రివేషన్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఈ రెండు మ్యాండేటరీ పేర్స్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఫుల్ ఫామ్ ఉండేది తీసుకోవాలా తర్వాత అబ్రివేషన్ తీసుకోవాలా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీకు నాలుగు సెంటెన్సెస్ లో ఒక సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంది ఇంకొక దాంట్లో దానికి సమాధానం ఇస్తున్నాడు అప్పుడు ఆ రెండింటిని మ్యాండేటరీ పేరు గా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లము సొల్యూషన్ మీకు ఒక దగ్గర ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాడు నాలుగు వాక్యాల్లో ఒక వాక్యంలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇంకొక దానికి ఇంకొక వాక్యంలో దాని యొక్క సొల్యూషన్ పరిష్కారం ఉంది అప్పుడు ఆ రెండు మ్యాండేటరీ పేరు అవుతాయి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నాలుగు వాక్యాల్లో ఒకటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఒక నిర్వచనం ఉంది ఇంకొక వాక్యంలో దానికి ఉదాహరణలు ఇచ్చాడు అప్పుడు ఆ రెండింటిని మ్యాండేటరీ పేరు గా తీసుకోవచ్చు సపోర్టింగ్ కాంట్రడిక్టరీ ఒక అంశం గురించి ఒక వాక్యం దాన్ని సమర్థిస్తూ ఉంది ఇంకొకటి దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది అప్పుడు ఆ రెండింటిని మ్యాండేటరీ పేరు గా తీసుకోవచ్చు ఇలా ఇవి పాసిబుల్ మ్యాండేటరీ పేర్స్ ప్రీ అంటే ముందు వచ్చేది పోస్ట్ అంటే తర్వాత వచ్చేది జనరల్ వచ్చి స్పెసిఫిక్ రావాలా నౌన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రనౌన్ రావాలా ఫుల్ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత అబ్రివేషన్ క్వశ్చన్ వచ్చిన తర్వాత ఆన్సర్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత సొల్యూషన్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ సపోర్టింగ్ కాంట్రడిక్టరీ మీకు ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు అర్థం అవుతాయి ఇవన్నీ ఏంటనేది వీటిని మ్యాండేటరీ పేర్స్ అంటారు ఈ మ్యాండేటరీ పేర్స్ ని గుర్తించడం ద్వారా కూడా మనము ఈజీగా ఆన్సర్ ఏంటనేది గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రీ అంటే ముందు వచ్చేది
Next, signaling words. Manam ukko traffic lo signal suntai. Wako ka color ho, wako ka dhanik sanketam. Manam ki blue color unna pudu, uh, sorry, green unna pudu, vella mani. Orange badite siddhanga unda mani, red badite aga mani. Kada? Ikkadu kuda manam ki wakyal lo ichi etu vanti kunni, Signaling words so, a vaki mekadra wala ne the nidharisundi. Starters. Ante me koka paragraph of prarambam lo che vakello ilanti buntai. First of all, matta madataga. Firstly, madata. At the outset, prarambam lo. In the beginning, prarambam lo. Initially, madataga. First and foremost, to begin with. Ante me ko waka vakim lo. Ilanti begana kunte, a wakim prarambam lo, starting lo raudan kaukas muntundi. Next to connector center. Connect she se danki. Undo, similarly, likewise, in the same vein, because, alternately, besides, moreover, etc. Waka wakim lo ilanti begana kunte, ivi madilo raudan kaukas muntunda sentence. Though, although, yet to, however, but to, alternately, despite, on the other hand, are such words expressed which so contrast. Though, although, even though, you to be contrast with Chaptai, Ivi Kuda Madhilo Raudanke Aukas Muntundi. Finally, consequently, thus, therefore, so at least, you learn to be Gana Koste, Ivi Chivarlo Raudanke Aukas Muntundi. Good to wait only. Waka wakim lo ilanti padal unte, adi starting lo raudan kaukas muntundi. E rendo madilo raudan kaukas muntai. Evi chivar lo raudan kaukas muntai. Wait me signaling word center. Raskund. E padal and bati, a wakim praram bamlo raudan kaukas munda, madilo raudan kaukas munda, chivar lo raudan kaukas mundani. Manam Nirdar in Church. Starting low Chena Padalanti Padalu, Madilo Ose Lanti Padalu, Chiver low, last low Chetapati Lanti Padaluntai.
సో ఇవ్వండి వీటిని సిగ్నలింగ్ ఓట్స్ అంటారు ఇలాంటివి వస్తే ఆ వాక్యం ప్రారంభంలో రావడానికి అవకాశం ఉందని ఇలాంటివి ఇలాంటివి వస్తే అది మధ్యలో రావడానికి అవకాశం ఉందని ఫైనలీ కాన్సిక్వెంట్లీ దస్సు ఇలాంటివి వస్తే అది చివరిలో రావడానికి అవకాశం ఉందని అర్థమవుతుంది ఇది దిస్ ఈజ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇప్పుడు మనం ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తే మన క్లారిటీ వస్తుంది హ్యాండ్ అవుట్ టూ ఉంది కదా అందరి దగ్గర హ్యాండ్ అవుట్ టూ తీయండి ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం థీరీ చూసాము ఇప్పుడు ఆ థీరీని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎలా ఈజీగా మనం ఆన్సర్స్ గుర్తించవచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూస్తాం ఇలా ఇస్తాడు మన క్వశ్చన్స్ ద క్వశ్చన్స్ బిలో కన్సిస్ ఆఫ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ లేబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫోర్ ఆప్షన్స్ గివెన్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ లాజికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ టు ఫామ్ ఏ కోహరెంట్ పారాగ్రాఫ్ మీకు నాలుగు వాక్యాలు ఇస్తాడు ఆ నాలుగు వాక్యాలు అనేవి ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో ఉండవు క్రమరాహిత్యంగా ఉంటాయి వాటిని ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో అమర్చి ఒక అర్థవంతమైన పారాగ్రాఫ్గా రూపొందించాలి ఇలా ఇస్తాడు చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను చేస్తాను మీరు చూడండి మళ్ళీ మీరు చేయొచ్చు అంటే ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చు చూడండి మీకు చెప్పిన టెక్నిక్ ప్రకారము ఫస్ట్ మనం ఇవి చదవకూడదు ఈ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ చదవకూడదు మరి ఏం చేయాలంటే ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి నాలుగు ఆప్షన్స్ ని గమనిస్తే డిఏడిఏ అంటే నాలుగు ఆప్షన్స్ లో రెండు ఆప్షన్స్ డితోనూ రెండు ఆప్షన్స్ ఏతోనూ ప్రారంభమవుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వాక్యాల్లో ప్రారంభ వాక్యం ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ ఏ వస్తుందా బి వస్తుందా కనుక్కోగలిగితే రెండు ఆప్షన్స్ పక్కన పెట్టేయచ్చు ఇప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్ ను చదవండి డి స్టేట్మెంట్ ను చదవండి రెండిట్లో ఏతో ప్రారంభం అవడానికి అవకాశం ఉందా డితో ప్రారంభం అవడానికి అవకాశం ఉందా చెప్పండి ఏ ఒకసారి చదువుదాం దేర్ ఆర్ మెనీ సెకండరీ రీజన్స్ యాజ్ వెల్ అలాంగ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ దీనికి కార్బన్ లెవెల్స్ పెరగడంతో పాటుగా వేరే సెకండరీ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి దేనికి రీజన్ రీజన్స్ ఉన్నాయి అసలు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అసలు ఏ అవుతుందా ప్రారంభ వాక్యము ఇప్పుడు డి చూడండి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈస్ ద సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ టు లైఫ్ ఆన్ అర్త్ టుడే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కదండి డి చూడండి డిలో ఏం చెప్తున్నాడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ భూ వాతావరణం వేడెక్కడమని కాన్సెప్ట్ ని పరిచయం చేస్తా ఉంది అక్కడేమో దానికి గల కారణాలను చెప్తూ ఉంది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత కదా కారణాలు చెప్తాము కాబట్టి దీని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఏతో ఉన్న రెండు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా లాటరీ వేయాలంటే కనీసం ఇదన్నా చెక్ చేసుకొని వేయాలి ఎందుకంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏతో రాదని తేలిపోయింది ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు పాళ్ళు డితోనే ప్రారంభ అవ్వాల ఇది ఫస్ట్ వన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈస్ ద సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ టు లైఫ్ ఆన్ అర్త్ టుడే భూమి మీద మనకున్నటువంటి మనకు భూ వాతావరణం వేడెక్కడం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి సంకేతం ఇప్పుడు డితో రెండు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఏ ఒకటి సి ఒకటి డి తర్వాత ఏ వస్తుందా బి వస్తుందా కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కనుక్కొనేసాము సెకండ్ దేది వస్తుంది డి తర్వాత ఏ వస్తుందా లేదంటే బి వస్తుందా కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఏనా ఏలో ఏముంది దేర్ ఆర్ మెనీ సెకండరీ రీజన్స్ యాజ్ అలాంగ్ విత్ ద ఇంక్రీజింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ లెవెల్స్ పెరగడమే కాకుండా ఇంకా కొన్ని సెకండరీ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నాడు ఒకసారి బి కూడా చూడండి ద టర్మ్ యూజ్ ఇట్ టు డిస్క్రైబ్ ద అన్యాచురల్ రైజ్ ఇన్ అర్త్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటినీ చూసిన తర్వాత ఏబిని చూసిన తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది డి తర్వాత ఏ వస్తే బాగుంటుందా బి వస్తే బాగుంటుందా ఖచ్చితంగా బి రావాలండి ఏ రాదు ఎందుకంటే డిలో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని పరిచయం చేశాడు ఆ పదాన్ని బిలో ద టర్మ్ అన్నాడు ద టర్మ్ అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆ టర్మ్ అనేది యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ద అన్యాచురల్ రైజ్ ఇన్ అర్త్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ అంటే 
అసలు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే నిర్వచనం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు భూ వాతావరణం అనేది అసాధారణంగా పెరిగితే భూమి మీద ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి అసాధారణంగా పెరిగితే దాని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనకి డి తర్వాత బి వచ్చి తీరాలి డి తర్వాత ఏ తర్వాత దానికి కారణాలు అసలు గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి కాల కారణాలను ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడు నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఇంక్రీజ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ద ప్రైమరీ డ్రైవర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బొగ్గు పులుసు వాయువు శాతం పెరిగిపోతూ ఉంది ఆ దీనితో పాటుగా మ్యాండేటరీ పెయిర్ అంటారు దీనికి సంబంధించింది ఇది దాని దేర్ ఆర్ సెకండరీ రీజన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒకటే కాదు ఇంకా కారణాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి ఏమవుతుంది మనకి డి బిసిఏ కానీ డిబిసిఏ అని చెప్పడానికి మొత్తం చదివి అర్థం చేసుకునే అవసరం లేదు మనకి ఆప్షన్స్ ని చూడగానే మనకి రెండు ఏతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి రెండు డితో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఏని చూడగానే అది స్టార్టింగ్ లో రాదని తెలిసిపోతుంది దానిలో పడేస్తాము ఖచ్చితంగా డితో స్టార్ట్ అవ్వాలని తెలుస్తుంది డి తర్వాత డి వన్ అయితే టూ ఏదని ఒక్కసారి చూసుకుంటే బి డి బి చాలు మిగతా మన తృప్తి కోసం చేసుకుంటాం అంతే అంటే డిబిసి ఆన్సర్ అంటే మీరు రెండు మూడు క్వశ్చన్లు చేస్తే మనకు అవగాహన వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూద్దాం డిసిబిడి చెప్పండి ఏమర్థమైంది మీకు నాలుగు ఆప్షన్స్ లో రెండు ఆప్షన్స్ దేంతో ప్రారంభమవుతున్నాయి డితో స్టార్ట్ మీకు ఏం చెప్పామంటే నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఏమైనా రెండు ఒకే అక్షరంతో ప్రారంభం అవుతూ ఉంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఆ రెండిట్లో ఒకటి ఆన్సర్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు అది అవుతుందా కాదా ఒక్కోసారి ట్రాప్ కూడా అయిండొచ్చు కాబట్టి ఒక్కసారి ఆ వాక్యం చదువుదాం వన్ డే తెనాలి రామన్ అండ్ హీస్ వైఫ్ ఫర్ ఆన్ దేర్ వే టు హంపి పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఎంతకంటే అద్భుతమైన సెంటెన్స్ ఏముంటుంది ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ గా ఒక రోజున తెనాలి రామలింగడు తన భార్యతో కలిసి హంపీకి వెళ్తూ ఉండెను డితో ప్రారంభం అవ్వాలని తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఈ రెండింటినీ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు సో ఇది ఫస్ట్ వన్ డి అనేది ఫస్ట్ వన్ ఇప్పుడు డి తర్వాత ఏ వస్తుందా బి వస్తుందా తెలుసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది డి తర్వాత ఏ వస్తుందా బి వస్తుందా చెప్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఏది వస్తుందో తెలియాలంటే ఒకసారి చదివి చూడాలి రెండు డి తర్వాత ఏ ఒకసారి చూద్దాము దే స్టాప్డ్ అట్ ఏ విలేజ్ ఆన్ ద వే టు రెస్ట్ అండ్ డ్రింక్ వాటర్ అండ్ ఫౌండ్ ఏ ఎంటైర్ విలేజ్ హ్యాడ్ గ్యాదర్ టు వాచ్ వెయిట్ లిఫ్టర్ హూ ఆర్ పుటింగ్ ఆన్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ అది ఏ ఒకసారి బి కూడా చూద్దాం తెనాలి వాస్ వెరీ ఇంప్రెస్ అండ్ ఎక్స్క్లైమ్డ్ యు ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు చెప్పండి అసలు డికి బికి సంబంధం లేకుండా ఉంది తెనాలి ఇంప్రెస్ అయ్యాడంట యు ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని వచ్చాడండి దేంతో ఇంప్రెస్ అయ్యాడు అంటే డి తర్వాత బి రావడానికి ఛాన్స్ లేదు అంటే దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు అంటే ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా ఇదే ఉండాలి ఒకవేళ మన తృప్తి కోసం కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు వన్ డే తెనాలి రామన్ అండ్ హీస్ వైఫ్ ఆర్ అండ్ దర్ వే టు హంపి తెనాలి రాముడు వాళ్ళ వైఫ్ హంపీకి వెళ్తూ ఉన్నారు దాని తర్వాత ఇది రెండోది దే స్టాప్డ్ అట్ ఏ విలేజ్ మ్యాండేటరీ పేర్ చూడండి ఇక్కడ నౌన్ వచ్చింది కదా తెనాలి రామను భార్య నౌన్ ఇక్కడ దేవ్ వచ్చింది దే అంటే ఎవరిని సూచిస్తుంది తెనాలి రామ వాళ్ళ భార్య దే స్టాప్డ్ అట్ ఏ విలేజ్ ఆన్ ద వే టు రెస్ట్ అండ్ డ్రింక్ వాటర్ వాళ్ళు హంపీకి వెళ్తూ దారి మధ్యలో ఒక చోట ఆగుతారు ఎందుకంటే నీళ్లు తాగి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుందామని అండ్ ఫౌండ్ ద ఎంటైర్ విలేజ్ హ్యాడ్ గ్యాదర్ టు వాచ్ ఏ వెయిట్ లిఫ్టర్ హూ వాస్ పుటింగ్ అనే పర్ఫార్మెన్స్ అక్కడ ఒక వెయిట్ లిఫ్టర్ బరువులు ఎత్తే అతను ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాడంట విలేజ్ లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా గ్యాదర్ అయి దాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు దాని తర్వాత విత్ ఈస్ బిగ్ గామ్స్ అండ్ బల్జింగ్ మజిల్స్ ఈ పిక్ టూ హండ్రెడ్ బ్యాగ్ ఆఫ్ రైస్ విత్ ఈస్ అతను బాగా కండలు తిరిగిన ఉస్తాదులాగా ఉన్నాడు ఉస్తాదులాగా ఓకే అతను రెండు వందల కేజీలు ఉండేటువంటి బ్యాగ్ ని అవలీలగా ఎత్తేశాడు నెక్స్ట్ తెనాలి వాస్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ ఎక్స్క్లైమ్డ్ యు ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అది చూసి ఇతను ఇంప్రెస్ అయ్యి ఓ న
బలవంతుడు అని అతను అభినందించాడు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి డిఎస్సి మన తృప్తి కోసం చదువుతున్నాం అర్థం చేసుకుంటున్నాం తప్ప మొదటి కొన్ని సెకండ్లోనే మనకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతా ఉంది మూడవ ప్రశ్న ఒకసారి ఆప్షన్స్ నుంచి చూద్దాం డి డి సి బి ఏం గమనించారు రెండు డీలు ఉన్నాయి అంటే నైంటీ పర్సెంట్ మన ఆన్సర్ ఈ రెండిట్లోనే ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ ఈ రెండిట్ని లేపేయచ్చు డితో స్టార్ట్ అవ్వాల వన్స్ ఏ లైన్ వెంట్ హంటింగ్ విత్ త్రీ అదర్ బీస్ ఒకసారి ఒక సింహము మూడు ఇతర జంతువులతో కలిసి వేటుకెళ్ళింది డి తర్వాత సి వస్తుందా ఏ వస్తుందా కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఏ ఏముంది వెన్ ఇట్ వాస్ టైమ్ టు డివైడ్ ద స్పాయిల్స్ ద లైన్ టుక్ వన్ పోర్షన్ ఫర్ హిస్ లిటిల్ ఫర్ హిస్ టైటిల్ కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ సో వేటికెళ్ళి ఏదో ఒక జంతువుని అవి పట్టుకొని చంపేస్తాయి కదా ఇంకా పంచుకోవాలి కదా అన్ని కలిసి పంచుకునే సమయంలో ఈ లైన్ ఏం చేసిందంటే ఒక భాగాన్ని తనని తీసే నేను ఈ అడవికి రారాజు కాబట్టి దో ఈ భాగం నాది అని తీసేసుకుంది డి తర్వాత ఖచ్చితంగా ఏ రావాలి డి తర్వాత ఏ రావాలంటే ఉండేది ఒకే ఆప్షన్ అదే ఆన్సర్ ఎందుకంటే డి తర్వాత మీకు సి రాదెట్టి పరిస్థితిలోనా ఎందుకంటే ఈ టుక్ ద లాస్ట్ పోర్షన్ అని ఉంది రాంగు సో ఆన్సర్ అయితే వచ్చేసింది మన తృప్తి కోసం కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఇది నెక్స్ట్ అది దాని తర్వాత ఏమొస్తుందండి బి హీ టుక్ అనదర్ పోర్షన్ బికాస్ హీ వాస్ ఎ పార్ట్నర్ అండ్ ఎట్ అనదర్ బికాస్ he was the strongest nalugu bhagalu petti oka bhagam em cheppi teeskunindi adviki raraasu kabatti ee bhagam naakam teeskunindi ingoka bhagam em teeskunindi nenu kuda meetho kalisi vetukochanu kabatti do aa na bhagam nenu teeskuntunanani ingoka bhagam nalugu bhagallu rendu bhagalu teeseskunindi aa next c he took the last portion because an accident would be fall anyone who laid a paw upon it ఏం చెప్పిందంటే ఇంకొక భాగం మిగిలింది సో మీలో ఎవరు ఈ భాగం తీసుకున్నా మీకు ప్రమాదం కాబట్టి మీకు ఎందుకు ఆ డేంజర్ అనేసి నేను తీసుకుంటున్నానని ఆ భాగం కూడా తీసేసుకుని కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఏబిసి ఇంత ఈజీగా చేయొచ్చు మనం ఇట్లా రివర్స్ లో వెళ్తే ఆప్షన్స్ నుంచి వెళ్ళడం వల్ల మీకున్న అడ్వాంటేజ్ అది ఇప్పుడు ఇది చూడండి బిబిఏ రెండు ఏలు ఉన్నాయి రెండు బిలు ఉన్నాయి ఏ ప్రారంభ వాక్యం అవుతుందా బి ప్రారంభ వాక్యం అవుతుందా కనుక్కుంటే రెండు ఆప్షన్స్ పక్కన పెట్టేయచ్చు నాలుగిట్లు చెప్పండి ఏ వాక్యం చదవండి బి వాక్యం చదవండి ఏతో ప్రారంభం అవుతుందా బితో ప్రారంభం అవుతుందా చెప్పండి ఏలో ఏం చెప్పాడు స్కల్ప్చర్ అండ్ పెయింటింగ్ ఫార్మ్ అన్ ఇంటగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ బిలో ఏం చెప్పాడు ద సిటీ ఈస్ విజిటెడ్ బై థౌజండ్స్ క్యూరియస్ Uh, to see the temple in the form of chariot. Tell me. A, B, and two of them. A, B, and B, and B, and B, and B, and B. Tell me. B, na? ఏనండి బీతో ఎట్లా ప్రారంభం అవుతుంది అసలు ద సిటీ ఈస్ విజిటెడ్ బై థౌజండ్స్ ఆ పట్టణం కొన్ని వేల మంది చేత సందర్శింపబడింది ఏ పట్టణం అది ఆ పట్టణం ఏదో తెలియకుండానే పట్టణం అంటే ఎట్లా బీతో ప్రారంభం అవ్వదు ఖచ్చితంగా ఏతోనే ప్రారంభం అవ్వాలి స్కల్ప్చర్ అండ్ పెయింటింగ్ శిల్పకళ చిత్రలేఖనం అనేవి దే ఫామ్ అన్ ఇంటగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒక టెంపుల్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ లో ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తాయి ఏ ఇప్పుడు ఏ తర్వాత బి వస్తుందా సి వస్తుందా కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఏ తర్వాత బి ఏముంది ద సిటీ ఈస్ విజిటెడ్ బై థౌజండ్స్ అన్నాడు ఏ సిటీనో చెప్పడమే లేదు ఇంతవరకు సో ఏ తర్వాత బి రావడానికి ఛాన్స్ లేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఇదే రావాలి సి ద ఫైనెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ కొనార్క్ ఇన్ పూరి దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పూరిలో ఉండేటువంటి కోనార్కు 
దేవాలయం అనేది దీనికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఏసి ఆ ఇప్పుడు చూడండి ద సిటీ ఇస్ విస్టెడ్ బై థౌజండ్స్ క్యూరియస్ టు సీ ద టెంపుల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ చారియట్ ఇప్పటికీ కూడా అది రథాకారంలో ఉంటుందంట ఆ టెంపుల్ అనేది కోనార్క్ టెంపుల్ కొన్ని వేల మంది వస్తారంట చూడడానికి ఇప్పుడు చూడండి మీకు మ్యాండేటరీ పేర్ అంటే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఏమన్నారు ద ఫైనెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ కోనార్క్ టెంపుల్ ఇన్ పూరి అన్నాడా ద సిటీ ఈస్ విస్టెడ్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ సిటీ అంటే దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది కోనార్క్ పూరిలో ఉండేటువంటి కోనార్క్ అంటే పూరిని పూరి అనేది ఒక పట్టణం కదా అంటే ఈ రెండు మ్యాండేటరీ పేర్ అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇది నాలుగు ద చారియట్ విత్ ఇమెన్స్ వీల్స్ అండ్ హార్సెస్ ఈ స్కార్వుడ్ ఫ్రమ్ స్టోన్ అంటే ఒక రాతి నుంచి చెక్కారు ఆ రథ ఆ రథాన్ని సో ఆన్సర్ వచ్చి ఏసి బీడి అంటే చేయంగ చేయంగ మీకు పట్టు సాధించవచ్చు దీని మీద ఇది కూడా పెద్ద సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి అయినా నో ప్రాబ్లం ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి డిసిబిసి ఏం గమనించారు రెండు సీలు ఉన్నాయి ఒక బి ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి నాలుగు ఆప్షన్స్ లో రెండు సేమ్ ఉన్నాయంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆ రెండిట్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది ఏదేది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సి ఇక్కడ ఒక సి కదండి రెండు సీతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇలాంటప్పుడు మాక్సిమం ఈ రెండిటిని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు సి ప్రారంభ వాక్యం అవుతుంది ఖచ్చితంగా అయింటుంది చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే ఏ డాగ్ అండ్ ఏ కాక్ హ్యావింగ్ స్ట్రక్ అప్ అండ్ అక్వాయింటెన్స్ వెంట్ అవుట్ ఆన్ దే ట్రావెల్స్ టుగెదర్ ఒక కుక్క ఒక కాకి పరిచయము స్నేహంగా మారి రెండు కలిసి ఎక్కడికో వెళ్తాయి దే వెంట్ అవుట్ ఆన్ దే ట్రావెల్స్ టుగెదర్ రెండు కలిసి ప్రయాణిస్తాయి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అంటే ప్రారంభ వాక్యానికి కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ సలక్షణంగా ఉన్నాయి దీనికి ఇప్పుడు సి తర్వాత ఇక్కడ డి ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది సి తర్వాత డి వస్తుందా ఏ వస్తుందా కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది మీకు డి చదవండి ఏ చదవండి సి తర్వాత డి రావడానికి అవకాశం ఉందా ఏ రావడానికి అవకాశం ఉందా చూడండి ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది ఒకసారి ఏ చూద్దాం ఏ ఫాక్స్ హీరింగ్ ద కాక్ అండ్ థింకింగ్ టు మేక్ హిమ్ మీల్ ఆఫ్ హిమ్ కేమ్ అండ్ స్టుడ్ అండర్ ద ట్రీ అసలు ఎక్కడైనా సంబంధం ఉందా సికి ఏకి ఏలో ఏంటి ఇంకో కొత్త క్యారెక్టర్ ప్రవేశించింది మనకి నక్కు వచ్చింది అక్కడ అదే ఇది చదవండి డి చదవండి నైట్ ఫాల్ చీకటి పడింది ఫౌండ్ దెమ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ అప్పుడు ఆ సమయంలో ఒక అడవిలో ప్రయాణిస్తున్నాయి ఏది కుక్క కాకి సో ద కాక్ ఫ్లయింగ్ అపాన్ ఏ ట్రీ సో ఈ కాకి చెట్టు మీదకి ఎగిరింది పచ్చిడ మాంగ్ ద బ్రాంచెస్ ఏదో ఒక చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చున్నది వైల్ ద డాగ్ డోస్డ్ బిలో అట్ ద ఫోర్ట్ కుక్క చెట్టు ఎక్కలేదు కదా ఇది కిందనే పడుకొని నిద్రపోతూ ఉంది ఇప్పుడు సికి డికి అయితే సంబంధం ఉంది కదా సో ఇది రెండవది అవుతుంది సో సి తర్వాత డి రావాలా అని తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఇదే అవ్వాలి మన తృప్తి కోసం కావాలంటే మిగతా చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది యాజ్ ద నైట్ పాస్ అవే రాత్రి గడిచే కొద్దీ అండ్ ద డే డానడ్ ద కాక్ అకార్డింగ్ టు హిస్ కస్టమ్ సెటప్ ఏ స్క్రిల్ క్రోయింగ్ ఏ ఫాక్స్ హీరింగ్ ద కాక్ అండ్ థింకింగ్ టు మేక్ ఏ మీల్ ఫార్ హిమ్ కేమ్ అండ్ స్టుడ్ అండర్ ద ట్రీ ఆన్సర్ వచ్చి ఇలా మీరు చేయాలండి అన్ని నేను చేస్తే నాకు వస్తుంది మీకు రాదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చేయాల సిక్స్త్ వన్ చేయండి ఆరవది ఒక్క సెకండ్ లో ఆన్సర్ చెప్పచ్చు దీనికైతే ఎందుకంటే ఇక్కడ తమ చూస్తే అన్ని డిఫరెంట్ చూడండి ఒకటి ఏతో ఒకటి బితో ఒకటి సితో ఒకటి డితో ప్రారంభమవుతున్నాయి 
నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటే నాలుగు నాలుగు వేరు వేరు అక్షరాలతో ప్రారంభం అవుతున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది మీకు ఇప్పుడు వాటిలో ఏది ప్రారంభ వాక్యం చెప్పగలరా దేంతో ప్రారంభం అవుతుంది ప్రారంభ వాక్యం అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి మీకు ఇండివిజువల్గా ఉండాలి చెప్తారా ద క్వీన్ ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఏ కాలనీ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది డీతో స్టార్ట్ అయ్యి తీరాల మిగతా వాటితో ఎందుకు ప్రారంభం అవదంటే చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఉంది మీకు చెప్పాము హీ షీ ఇట్ దిస్ దట్ ఉంటే అది ఫస్ట్ వాక్యం కాదు దిస్ ఫైట్ అంటే ఏ ఫైటు తెలీదు అంటే ఏ ఉండే ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ వింగ్స్ దానికి ఒక జత రెక్కలు ఉన్నాయి దానికంటే దేనికి ఇట్ ఉంది స్టార్టింగ్ లో ఇట్ అంటే ఏంటో తెలియదు కదా మనకి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఇన్ ద హీట్ ద క్వీన్ లీవ్స్ ద నెక్స్ట్ అండ్ గోస్ అవుట్ టు మీట్ డ్రోన్ హై అప్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇన్ ద హీట్ క్వీన్ లీవ్స్ ఏంటి హీట్ లో ఆ వేడికి క్వీన్ లీవ్స్ ద నెక్స్ట్ ఆ గూడును వదిలేసి బయట వెళ్ళిపోయి డ్రోన్ ను కలుస్తుంది అది కూడా అంత అర్థవంతంగా అనిపించడం లేదు అంటే ఖచ్చితంగా డితో ప్రారంభం అవ్వాలి సో ఫస్ట్ డి వస్తుంది డి తర్వాత బి ఇట్ హ్యాస్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఇట్ అంటే ఏంటి అదే చీమలకి యూరాన్ ఉంటుంది కదా అది ఇట్ హ్యాస్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ వింగ్స్ బట్ బైట్స్ దెమ్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఆ వెడింగ్ ఫైట్ ఓకే సో డిబి దాని తర్వాత వచ్చి ఏ ఇక్కడ ఫైట్ అన్నాడు కదా ఈ ఫైట్ అనేది మళ్ళా వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ అంటే ఈ రెండు మ్యాండేటరీ పెయిర్ అనమాట పక్క పక్కన రావాలా సో దిస్ ఫైట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ ఏ హాట్ సమ్మర్ డే ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇన్ ద హీట్ ద క్వీన్ లీవ్స్ ద నెక్స్ట్ అండ్ గోస్ అవుట్ టు మీట్ డ్రోన్ హై అప్ ఇన్ ద ఎయిర్ సో మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి అంటే చూడగానే మన ఆన్సర్ తెలిసిపోయింది మన తృప్తి కోసం మిగతా చెక్ చేసుకుంటున్నాం అంతే సెవెంత్ వన్ చెప్తారా ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆ సెకండ్ ఆ థర్డ్ ఆ ఫోర్త్ ఫస్ట్ ఆ ఏతో స్టార్ట్ అవుతుందా డితో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే రెండు ఏలు ఉన్నాయి రెండు డీలు ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ లో స్టార్టింగ్ ఏనా డీనా ఏతో ప్రారంభం అవ్వాలండి డితో ప్రారంభం అవ్వదు ఎందుకంటే ఏలో అయితే ఆ కేవ్ ఎక్కడుందో కూడా చెప్పాడు మేఘాలయాలో ఉందని చెప్పాడు మీకు డిలో చూడండి ఎక్కడుందో తెలియదు అది మాస్ మై మాస్ మై కేవ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అల్యూరింగ్ అంటే అట్రాక్టింగ్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్ నియర్ చిరపుంజీ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ మేఘాలయ అంటే 
నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఉండేటువంటి మేఘాలయ రాష్ట్రంలో చిరపుంజికి దగ్గర మనకి మాస్ మై కేవ్ అనేది ఉంది గుహ ఉంది సో ఏతో ప్రారంభం అవ్వాలి ఏతో ప్రారంభం అవ్వాలని తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఏ వచ్చి ఫస్ట్ వన్ ఏ తర్వాత డి వస్తుందా బి వస్తుందా బి చూడండి అదర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద కేవ్ ఆర్ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ద టూరిస్ట్ అదర్ సెక్షన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏదో చెప్పి మేము అదర్ సెక్షన్స్ అంటాం అంటే ఏకి బికి ఎలాంటి సంబంధము లేదు అంటే దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు అంటే మిగిలిండేది ఇది ఫస్ట్ మాస్ మై కేవ్ గురించి చెప్పాడు దాని తర్వాత ఇంకొక కేవ్ లైమ్ స్టోన్ కేవ్ హ్యాస్ స్పెల్ బైండింగ్ బ్యూటీ అండ్ ఈస్ ద ఓన్లీ కేవ్ విచ్ ఈస్ న్యాచురలీ ఇల్యూమినేటెడ్ టు లెట్ ద టూరిస్ట్ చెరిస్ న్యాచురల్ ఫార్మేషన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ద కేవ్ ఈస్ క్వైట్ బిగ్ హవ్ ఎవర్ ద టూరిస్ట్ కెన్ విజిట్ అప్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఓన్లీ కేవ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కానీ టూరిస్ట్లని నూట యాభై మీటర్ల వరకే అనుమతిస్తారంట అదర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద కేవ్ ఆర్ ఆఫ్ ద లిమిట్స్ టు ద టూరిస్ట్ అంటే నూట యాభై మీటర్ల తర్వాత మిగతా అవి ఆ టూరిస్టులకు అందుబాటులో లేదు ఈ రెండు మ్యాండేటరీ పే దీనికి దీనికి దగ్గర సంబంధం ఉంది చూడండి ఆ కేవ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది టూరిస్ట్లను నూట యాభై మీటర్ల వరకే అనుమతిస్తారు తర్వాత భాగాన్ని అనుమతించరు సో ఆన్సర్ వచ్చి ఏడిసిబి చేయంగ చేయంగ మీకు పట్టొస్తుంది ఎనిమిదవది చేయండి చెప్తారా అండి ఆన్సర్ ఎవరన్నా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనండి ఎందుకంటే అవి కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి అన్ని ఎందుకంటే అవి అవి అలాగే ఉన్నాయి వన్ నా టూ నా త్రీ నా ఫోర్ టూ నా బీసీఏడీనా ఆన్సర్ వచ్చి డీన్ అండి ఎందుకో చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ నాలుగు ఆప్షన్స్ లో మూడు బీతో ప్రారంభం అవుతున్నాయంటే అర్థం ఫస్ట్ బీ రావాలని అందులో డౌట్ లేదు సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ మెరికల్స్ ఆర్ ఈజీ టాస్ వితౌట్ ఎనీ హర్డెల్స్ విజయం సాధించే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా అద్భుతాలు జరగాలని చూడరు 
ఆయాచితంగా వచ్చేయాలని అనుకోరు కష్టాలు లేకుండా సాధించేయాలని ఎప్పుడు అనుకోరు బి బి తర్వాత డి రావాలి ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ హర్డిల్స్ అన్నాడు కదా ఇక్కడ మళ్ళా చూడండి దే సి కరేజ్ అండ్ స్ట్రెంగ్ టు ఓవర్ కమ్ దీస్ అబ్స్టకుల్స్ అన్నాడు హర్డిల్ అన్నా అబ్స్టకుల్ అన్నా ఒకటే అడ్డంకి అంటే జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్ళను అధిగమించడానికి కావాల్సినటువంటి ధైర్యము ఆ స్ట్రెంగ్ ఇవ్వమని కోరుకుంటారు వీళ్ళు అక్కడ హర్డిల్స్ అన్నాడు ఇక్కడ అబ్స్టకుల్స్ అన్నాడు రెండింటి అర్థము ఒకటి దాని తర్వాత ఇది దే లుక్ అట్ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ రాదర్ దాన్ వాట్ ఈస్ లాస్ట్ అండ్ మేక్ ఎఫర్ట్స్ టు సక్సీడ్ వీళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఏముందే చూసుకుంటారు ఏది కోల్పోయామనేది కాదు వీళ్ళు ఆలోచించేది లాస్ట్ లో ఇది ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ పీపుల్ హూ బిలీవ్ దట్ దేర్ ప్రేయర్ సలోన్ విల్ బి ఆన్సర్డ్ వితౌట్ కరేజ్ ఎస్ సాక్షన్ ఆర్ ఇన్ డిసప్పాయింట్మెంట్ కొంతమంది ఎప్పుడూ కూడా అంటే ఎలాంటి వాళ్ళ యాక్షన్ తీసుకోరు దేవుని నమ్ముకున్నాం దేవుడు ఏదో ఒకటి చేస్తాడులే అని ఎదురు చూస్తుంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ సక్సెస్ కాలేరు సో ఆన్సర్ వచ్చి బీడిసిఏ తొమ్మిదవది చూడగానే రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసే ఇచ్చండి మిగతా రెండిట్లో ఒకటి ఎందుకో సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే మనకు ఉండేది ఒకట రెండా మూడా నాలుగా చెప్పండి చాలా ఈజీనండి ఇది చాలా ఈజీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మీ ఆన్సర్ ఒకటా రెండా మూడా నాలుగా ఎక్సలెంట్ నాలుగు ఆన్సర్ ఎందుకంటే చూడండి ఆప్షన్స్ చూస్తే ఏ బి సి బి నాలుగు ఆప్షన్స్ లో రెండు బితో ప్రారంభమవుతున్నాయి అంటే ఈ రెండింటిని మనము తొలగించేయచ్చు రెండు బితో ప్రారంభమవుతున్నాయి అంటే ఆ రెండిట్లో ఒకటి ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ మ్యాజిక్ ఇన్ లైఫ్ దట్ కెన్ హెల్ప్ యూ టు టర్న్ యువర్ డ్రీమ్స్ ఇన్ టు రియాలిటీ మీ కళలను నిజం చేసుకోవడానికి ఒకే ఒక మ్యాజిక్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు బి తర్వాత ఏ వస్తుందా సి వస్తుందా ఏ కదండి దట్ మ్యాజిక్ కీస్ బిలీవింగ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుంది అన్నాడు ఆ మ్యాజిక్ గురించి మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అంటే ఈ రెండు మ్యాండేటరీ పేరు ఆ మ్యా అంటే మీ కళలను నిజం చేసుకోవాలంటే ఒక మ్యాజిక్ ఉంది ఆ మ్యాజిక్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీరు వంద శాతం నమ్మడం మిమ్మల్ని మీరు నమ్మితే ఏదైనా సాధించగలరు బి బి తర్వాత ఏ దాని తర్వాత ఇది సి యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫేస్ లైఫ్ ఛాలెంజెస్ వితౌట్ కరేజ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇన్ యువర్ కెపాసిటీ టు మీట్ దోస్ ఛాలెంజెస్ లాస్ట్ లో ఇది వస్తుంది దేర్ ఫోర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ దట్ ఏ ఫ్యామిలీ కెన్ టీచ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ ఇస్ టు హ్యావ్ ద ఫెయిత్ ఇన్ వన్ సెల్ఫ్ మన మీద మనకు నమ్మకం ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు బిఎస్సిడి చూడండి ఇక్కడ మ్యాజిక్ అన్నాడు అక్కడ మ్యాజిక్ అంటే ఆ రెండు మ్యాండేటరీ పేరు అనమాట బి తర్వాత ఏ వచ్చి తీరాలి మ్యాజిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి టెన్త్ వన్ కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేచ్చు దీనికి ఆన్సర్ సెకండ్ లో మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం కానీ అర్థం చేసుకున్న అవసరం కానీ లేదు ఆప్షన్స్ నుంచి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఆన్సరు ఒకట రెండా మూడా నాలుగా 
చెప్పండి కరెక్టే చాలా ఈజీనండి ఆన్సర్ వచ్చి సెకండ్ వన్ అండి సెకండ్ వన్ ఏబిడిసి ఎందుకంటే చూడండి ఆప్షన్స్ చూస్తే నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటే నాలుగు వేరు 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 అక్షరాలతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకటి ఏ ఒకటి బి ఒకటి సి ఒకటి డి మీకేం చెప్పాము నాలుగు నాలుగు వేరు వేరు అక్షరాలతో ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు ఈ నాలుగింటిలో ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ ఏదో కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసిందని చెప్పాము మీకు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి చీటాస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ రికగ్నైజబుల్ క్యాట్స్ నోన్ ఎస్పెషలీ ఫార్ దర్ స్పీడ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కదా ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి చిరుత గురించి పరిచయం చేస్తున్నాడు చీతా సార్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ రికగ్నైజబుల్ క్యాట్స్ క్యాట్ ఫ్యామిలీకి చెందుతాయి ఇవి వేగంగా పరిగెత్తే జంతువుల్లో మనకి చిరుత కూడా ఒకటి కదండి కాబట్టి ఏతో ప్రారంభం అవ్వాలి ఎందుకంటే చిరుతను పరిచయం చేస్తూ ఉంది మిగతా ఎందుకు కాదంటే చూద్దాం ఇక్కడ దేర్ ఫేసెస్ అన్నాడు వాటి ముఖాలు వాటి ముఖాలు అంటే వేటి ముఖము తెలియదు కదా సో బీతో ప్రారంభం అవడానికి అవకాశం లేదు ఒక వికెట్ పడిపోతుంది ఇక్కడ దే హ్యావ్ ఏ లాంగ్ అన్నాడు దే అంటే ఎవరు తెలియదు దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఏ సి సి ఏముంది చీటా సార్ కవర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్లీ విత్ స్మాల్ బ్లాక్ స్పాట్స్ ఆన్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ పేల్ యెల్లో అండ్ హ్యావ్ ఏ వైట్ అండర్ బెల్లీ అన్నాడు అంటే వాటి రంగు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ఫస్ట్ వాటి గురించి చెప్పి వాటి రంగు గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి మనకి సి కూడా కాదు అంటే మిగిలిండేది వచ్చి బి ఏబిడిసి ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది చీటా సార్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ రికగ్నైజబుల్ క్యాట్స్ నోన్ ఎస్పెషలీ ఫార్ దర్ స్పీచ్ దాని తర్వాత బి దేర్ ఫేసెస్ టూ ఆర్ డిస్టింగ్ బై ప్రామినెంట్ బ్లాక్ లైన్స్ దట్ కరువు ఫ్రమ్ ద ఇన్నర్ కార్నర్ ఆఫ్ ఈ చై టు అవుటర్ కార్నర్ ఆఫ్ ద మౌత్ లైక్ ఎ వెల్ వోర్న్ ట్రైల్ ఆఫ్ ఇంకీ టీయర్స్ అంటే అవి ఎలా ఉంటాయి వాటి కలరు వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు దే హ్యావ్ ఏ లాంగ్ స్లెండర్ బాడీ మెజరింగ్ టూ మీటర్స్ విత్ ఏ లాంగ్ టైల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దట్ జనరల్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ వైట్ స్టఫ్ లాస్ట్ లో ఇది వస్తుంది ఏబిడిసి పదకొండు ఆప్షన్ ఫోర్ బో చాలా స్పీడ్ మీద ఉన్నారు ఏదన్నారండి చించేశారు చించేశారు చూడండి ఆప్షన్స్ చూస్తే రెండు సీలు రెండు ఏలు ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ సీనా ఏనా కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఒకసారి ఏ చదువుదాం డ్యూ టు దిస్ స్టిల్ టాస్ ద అర్త్ వూబుల్స్ అరౌండ్ ద సన్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద అర్త్ రిసీవ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సన్ లైట్ డ్యూ టు దిస్ టిల్ట్ అన్నాడు ఈ టిల్ట్ వల్ల ఈ టిల్ట్ అంటే ఏ టిల్ట్ మీకు చెప్పాము హీ షీ ఇట్ దిస్ దట్ ఇవి ఉంటే అది ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ గా పనికిరాదు కాబట్టి ఏతో ప్రారంభం అవ్వదు రెండు వికెట్లు పడిపోయాయి అంటే ఖచ్చితంగా సీతో ప్రారంభం అవ్వాలి అంటే మన ఆన్సరు ఏ డి ఈ రెండిట్లోనే ఉండాలి వి నో దట్ సీజన్స్ ఆర్ కాస్డ్ బై ద అర్త్ హ్యావింగ్ ఏ స్లైట్ టిల్ట్ ఆన్ యాక్సెస్ ఋతువులు ఎలా ఏర్పడతాయి అనేది చెప్తున్నాడు సి తర్వాత ఏ వస్తుందా బి వస్తుందా ఏ ఎందుకంటే సి అనేది మ్యాండేటరీ పేరు ఎలా చెప్పగలమంటే ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు టిల్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మళ్ళా టిల్ట్ అన్నాడు ఇక్కడ టిల్ట్ ఇక్కడ టిల్ట్ అంటే ఈ రెండు పక్క పక్కన రావాల డ్యూ టు ది స్టిల్ టాస్ ద అర్త్ ఊబుల్స్ అరౌండ్ ద సన్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద అర్త్ రిసీవ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సన్ లైట్ సో ఫస్ట్ సి రావాలి సి తర్వాత ఏ రావాలి 
దాని తర్వాత డి ఇఫ్ ద సన్ జస్ట్ షోన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద ఈక్వేటర్ ఆల్ ఇయర్ లాంగ్ వీ వుడ్ బి లెఫ్ట్ వితౌట్ సీజన్స్ లాస్ట్లో ఇది వస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చి సిఏడివి అంటే సిఏ చూడగానే ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది మనకి ఇక్కడ టిల్ట్ అన్నాడు అక్కడ టిల్ట్ వస్తా ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు పక్క పక్కన రావాలి సి పక్కన ఏ వచ్చి తీరాలి మ్యాండేటరీ పేర్ అవుతాయి ట్వెల్త్ వన్ ఒకసారి ఆప్షన్స్ ని చూస్తే ఏ బి సి డి నాలుగు నాలుగు వేరు వేరు అక్షరాలతో ప్రారంభమవుతున్నాయి అంటే ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ ఏదో కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది దేంతో ప్రారంభం అవ్వాలండి ఏతోనా స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ ఏనా బీనా సీనా డీనా దేంతో ప్రారంభం అవుతుంది చాలా మంది ఏ ఏ అంటున్నారు చూద్దాం ఒకసారి ఆర్లియర్ దే హ్యాడ్ టు లుక్ త్రూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గన్ షాట్స్ దే అనే ప్రణౌన్ ఉంది దే అంటే ఎవరు ఎవరో తెలుసా మీకేం చెప్పాము హీ షీ ఇట్ దిస్ దట్ దిస్ దోస్ ఉంటే అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కాదు అక్కడ దే అంటే ఎవరు దే అంటే వారు వారు అంటే ఎవరు తెలియదు కాబట్టి ఏతో ప్రారంభం అవ్వదు నెక్స్ట్ బిలో చూడండి దిస్ సేవ్స్ అన్నాడు దిస్ సేవ్స్ అంటే వాట్ సేవ్స్ దిస్ ఉంది స్టార్టింగ్ లో ఎట్టి పరిస్థితిలో కాదు రెండు వికెట్లు పడిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఉండాలా నవ్ కంప్యూటర్స్ మేక్ దిస్ ఈజియర్ దిస్ ఈజియర్ అంటే ఏంటి దిస్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్స్ దీని సులభతరం చేస్తున్నాయి దీని అంటే దేని తెలియదు సీతో కూడా ప్రారంభం అవ్వదు అంటే ఖచ్చితంగా ఏ అంటే డితో ప్రారంభం అవ్వాలండి ఆఫ్టర్ ఏ క్రైమ్ విట్నెసెస్ ఆఫన్ గివ్ ద పోలీస్ ఏ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ దస్ హెల్ప్ ఐడెంటిఫై ద క్రిమినల్ దాని తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది సింపుల్ అక్కడ దే ఉంది కాబట్టి ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ దిస్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అక్కడ దిస్ ఉంది కాబట్టి ఎలిమి మూడు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేస్తే మిగిలిండేది నాలుగోదే ఆన్సర్ మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఎలిమినేషన్ చేసేస్తున్నాం పదమూడు చెప్తారా ఆన్సరు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనుకుందాం బాగుంటుంది టూ నా త్రీ నండి చాలా ఈజీ కదా ఎందుకంటే ఒకటి ఏతో ఒకటి బితో ఒకటి సితో ఒకటి డితో ప్రారంభం అవుతున్నాయి అవునా అంటే ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు 
or winfrey is one of the richest and most powerful american women loved and admired by everyone enta spashtanga undandi first a tone prarambham avvala endukante manaki oka woman ni introduce chestunadu parichayam chestunadu aavide evaru e deshaniki chendutundi ila so a tone prarambham avvala migitha enduku kaadu sar ante ikkada she ane pranoun undi b lo ఆమె ఆమంటే ఎవరో తెలియదు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఇక్కడ బట్ ఉంది స్టార్టింగ్లోనే బట్ ఉండదు మీకు ఎప్పుడు కానీ ఒక పారాగ్రాఫ్ బిగినింగ్లో మీకు చెప్పాము సో బట్ ఉంది కాబట్టి సీతో స్టార్ట్ అయిన ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ డి ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆర్పు బికేమ్ అన్నాడు ఇక్కడ షార్ట్ నేమ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చాడు మనకి ఎప్పుడైనా ఫుల్ నేమ్ తర్వాతనే షార్ట్ నేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ పూర్తి పేరు ఇచ్చాడు చూడండి ఏంటి ఆప్ర్ విన్ఫ్రే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది ఆప్ర్ ఉంది విన్ఫ్రే లేదు కాబట్టి దాని తర్వాత ఇది రావాలి కానీ దీని తర్వాత అది రాదు ఎప్పుడు కానీ ఆహా అది షో పేరు అది ఆమె ఒక షో కండక్ట్ చేసిందంట ఆ షో పేరు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఏలో అయితే ఆమె ఏ దేశానికి చెందింది ఆమె ప్రత్యేకత ఏంటనేది కూడా ఇచ్చాడు మీకు ఆప్ర్ విన్ఫ్రే ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అమెరికన్ ఉమెన్ అంటే అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి డబ్బు కలిగిన మహి మహిళ లవ్డ్ అండ్ అడ్మైర్డ్ బై ఎవ్రీ వన్ అందరూ ఈమెని ఆరాధిస్తారు సో ఏతో ప్రారంభం అవ్వాల దాని తర్వాత బి వెన్ షీ వాజ్ ఓన్లీ నైన్టీన్ షీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్ ఫిమేల్ assistant to uh, nishwil's evening news anchor ame ki 19 samacharala vayasu unnappudu ame first black female assistant annamata deniki nashville evening news anchor nashville sani evening news anchor ki ame news ni host chesindi first woman black lo ime din tarvata idi in 1986 or became the television presenter of her own talk show పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఈమె ఒక టాక్ షోని ప్రజెంట్ చేసింది ద ఓప్రా విన్ఫ్రీ షో అని లాస్ట్ లో ఇది వస్తుంది బట్ ఓప్రా హ్యాడ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ట్రమటిక్ చైల్డ్హుడ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి మనకి ఏమవుతుందంటే ఏబిడిసి ఏబిడిసి ఆన్సర్ వచ్చి సి చెప్పండి సూపర్ చించేశారు సిడిబిఏ ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ చూస్తే రెండు సీతో ప్రారంభం అవుతున్నాయి రెండు సేమ్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయంటే ఆ రెండిట్లో ఒకటి ఆన్సర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండిట్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు జనరల్ గా బోన్ సాయి ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ జపనీస్ కల్చర్ డేటింగ్ బ్యాక్ టు ఫోర్టీన్త్ సెంచురీ బోన్ సాయి అనే ఆర్ట్ గురించి పరిచయం చేస్తున్నాడు సి తర్వాత డి వస్తుందా బి వస్తుందా డి ఇట్ ఈస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కల్టివేటింగ్ చూడండి ఇక్కడ నౌన్ ఉంది ఇక్కడ ప్రణౌన్ ఇచ్చాడు మ్యాండేటరీ పేరు అవుతాయి ఇక్కడ ఇట్ అంటే బోన్ సాయి ఇట్ ఈస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కల్టివేటింగ్ స్మాల్ ట్రీస్ విత్ ఇన్ ఏ కంటైనర్ ద టేక్ ద షేప్ అండ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఫుల్ సైజ్ ట్రీస్ దీని తర్వాత ఇది ద ఇండోర్ బోన్ సాయి ప్లాంట్స్ ఎన్హాన్స్ ద ఈస్థటిక్ అప్పీల్ ఆఫ్ ద స్పేస్ అండ్ ఆఫర్ మల్టిపుల్ హెల్త్ అండ్ సైకలాజికల్ బెనిఫిట్స్ లాస్ట్ లో ఇది వస్తుంది దట్స్ వై దే ఆర్ కన్సిడర్ ద బెస్ట్ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ టు కీప్ అట్ హోమ్ అండ్ ఆఫీస్ ఓకే సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి సి
పదిహేను ఒక సెకండ్ లో ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు ఇదైతే సూపర్ 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 కరెక్టే ఎందుకంటే చూడండి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తే నాలుగు వేరు వేరు అక్షరాలతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఏ ఒకటి బి ఒకటి సి ఒకటి డి ఒకటి అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఏలో దేవుంది స్టార్టింగ్ లో హీ షీ ఇట్ దేవ్ ఉంటే వాటిని ఫస్ట్ సెంటెన్స్ గా తీసుకోకూడదు దీన్ని లేపేయచ్చు ఇక్కడ ఫైనలీ ఉంది ఫైనలీ వస్తే లాస్ట్ లో కదా వస్తుంది అది సో బీని దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఈ సిడిలో ఇక్కడ వన్స్ దేర్ దే కెన్ వాక్ అన్నాడు దే అంటే ఎవరు తెలీదు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మిగిలిండేది ఇది ఒకటి అంటే చూడండి మనం ఏం చదవలేదు మనం ఏం అర్థం చేసుకోలేదు అక్కడ దే ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసాం అక్కడ ఫైనలీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసాం ఇక్కడ దే ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేసాం మూడు ఎలిమినేట్ చేస్తే మిగిలిండేది నాలుగోదే ఆన్సర్ అవుతుంది చెప్తారా వన్న సూపర్ 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 చూడండి ఆప్షన్స్ చూస్తే బి ఏ ఏ బి రెండు బిలు ఉన్నాయి రెండు ఏలు ఉన్నాయి బితో స్టార్ట్ అవుతుందా ఏతో స్టార్ట్ అవుతుందా తెలిస్తే రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయి ఇట్ బికమ్స్ ఎవిడెంట్ ఫ్రమ్ దెయిర్ స్టోరీస్ అన్నారు వీరి కథల నుంచి వీరి కథలు అంటే ఎవరి కథలు దెయిర్ అంటే ఏంటో తెలీదు కాబట్టి ఏతో ఉన్న రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు వారి కథలు వారులు అంటే ఎవరు అంటే బితో ప్రారంభం అవ్వాల వి రీడ్ మెనీ స్టోరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఓవర్ కేమ్ సీరియస్ డిసబిలిటీస్ అంటే మనం కథలు చదువుతూ ఉంటాం కొంతమంది వాళ్లకు ఉన్నటువంటి డిసబిలిటీస్ ని సునాయాసంగా అధిగమిస్తూ ఉంటారు బి తర్వాత సి వస్తుందా ఏ వస్తుందా ఏనండి ఇట్ బికమ్స్ ఎవిడెంట్ ఫ్రమ్ దేర్ స్టోరీస్ ఇక్కడ స్టోరీస్ అన్నాడా అవునా మనకు ఇక్కడ పీరియడ్ మెనీ స్టోరీస్ అన్నాడా ఇక్కడ స్టోరీస్ ఇక్కడ స్టోరీస్ అంటే ఈ రెండు మ్యాండేటరీ పేరు బి తర్వాత ఏ వచ్చి తీరాలి అంటే మిగిలిండేది ఇదే బిఏ తర్వాత ఇది వస్తుంది లాస్ట్ లో ఇది వస్తుంది బికి ఏకి చాలా దగ్గరి సంబంధం ఉంది చూడండి అందుకని మ్యాండేటరీ పేరు అంటారా రెండింటిని ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టోరీస్ అన్నాడు మళ్ళీ అక్కడ స్టోరీస్ అన్నాడు అంటే ఆ రెండు రిలేటెడ్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ మోడల్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ప్రీవియస్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఎస్ఐ మెయిన్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలంగాణలో జరిగిన ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఇంతవరకు మనం చేసినవి ఎస్ఎస్సి టైర్ టు ఎస్ఎస్సి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్
ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి ఆర్ ఆర్ పిఎస్ రెండు ఆర్లు ఉన్నాయి రిమైనింగ్ రెండు పిఎస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్తో స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒకసారి ఆర్ చూద్దాం సిన్స్ ద అర్లీయెస్ట్ డేస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే పురాతన కాలం నుంచి అగ్రికల్చర్ మొదలైనప్పుడు వ్యవసాయం మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉంది అంటే ఆర్తో స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు సిన్స్ ద అర్లీయెస్ట్ డేస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ తర్వాత ఎస్ వస్తుందా క్యూ వస్తుందా సిన్స్ ద అర్లీయెస్ట్ డేస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఏంటి ఆర్ తర్వాత ఎస్ రాదు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు అంటే మిగిలిండేది ఇదే ఇంకా సిన్స్ ద అర్లీయెస్ట్ డేస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హ్యావ్ బీన్ అటాక్డ్ బై లోకస్ అంటే ఈ లోకస్ అనేవి పంటల్ని ధ్వంసం చేశాయి ఈజీకి ఇచ్చాడు ఇది పిఎస్పిసి మెయిన్స్ టూ రెండు వేల పదహారులో జరిగిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ లో ఇచ్చాడు ఆ వన్ టూ త్రీలు పక్కన పెట్టేసేయండి మీరు వన్ టూ త్రీలు మానేసి మిగతా చూసుకోండి సిడి ఏబి డిసి బిఏ ఏసి డిబి బిడి ఏసి అంటే ఒకటి ఏతో ఒకటి బితో ఒకటి సితో ఒకటి డితో ప్రారంభం అవుతున్నాయి కదా అంటే ఈ నాలుగింటిలో ప్రారంభ వాక్యం కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఏదండి చించేశారు మామూలుగా కాదు ఎస్ చూడండి వీటిలో ప్రారంభ వాక్యం అవ్వడానికి అర్హత ఉన్నది ఒకే ఒకటి బి బితో ప్రారంభం అవ్వాలి పారాగ్రాఫ్ ఎందుకంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆహార సమస్య గురించి చెప్తున్నాడు ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈస్ ఇంటిమేట్లీ కనెక్ట్ విత్ ద పాపులేషన్ అంటే ఫుడ్ అంటే ఆహార సమస్య అనేది పాపులేషన్ తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది జనాభాతో ద మార్కెట్ ఈస్ గవర్నర్ బై డిమాండ్ అండ్ సప్లై మార్కెట్ ఎప్పుడూ కూడా డిమాండ్ సప్లై ఆధారంగా ఉంటుంది ఇది ఒకటండి ఇక్కడ డిమాండ్ సప్లై గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ డీల్ చూడండి ఇది ఇది రెండోది If too many people demand goods to go around, prices will rise and poor classes will starve. That's right. If too many people demand goods to go around. So, if the production is low, if the goods are 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 low, this is. Wages will seldom rise in proportion to the rising prices. And the Perugutunna Darla Kanugunanga Aap Dhanik Proportionate Vala Yaka Jeeta Lagani Vethana Lagani Peragav. Apade Mautundi Without enough food such people lack health, strength of efficiency and they fall an easy prey to all sorts of diseases. Apade Mautundi Without enough food సరైన ఆహారము ఆహారం సరిపోక అలాంటి వాళ్ళు ఆరో అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు అన్ని రకాల డిసీజెస్ కి కూడా వాళ్ళు గురి అవుతూ ఉంటారు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి డి రెండు వేల పదహారు తెలంగాణ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ ఒకసారి ఆప్షన్ చూస్ ఆప్షన్స్ చూసుకోండి
ఒకసారి ఆప్షన్స్ నుంచి చూస్తే డిసిబిఏ అంటే నాలుగు ఆప్షన్స్ నాలుగు వేరు వేరు అక్షరాలతో ప్రారంభం అవుతున్నాయి ఏతో ఒకటి బితో ఒకటి సితో ఒకటి డితో ఒకటి అంటే ప్రారంభ వాక్యం ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ ఏదని కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది దేంతో ప్రారంభం అవ్వాలండి ఎక్సలెంట్ ఖచ్చితంగా దీంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి వన్స్ ఒకప్పుడు క్లియర్గా ఉంది ఒకప్పుడు an ant who had come to drink at a stream fell into the water and was carried away by the swift of current oka appude em ayindante oka chima neelu taagadanu kochindi oka salayeti daggariki taagutu taagutu parapaatu neelallo padipoyi aa pravahamlo kottukipoyindi clear ga undi opening sentence ki kavalsina lakshanalanni deeniki unnai migitha bendu kaadante ఏ ఏముంది ఏ డో పచ్చడానే నియర్ బై ట్రీ సాదా యాండ్స్ డేంజర్ అంటే ఒక పైన చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి ఒక డోవు డో అంటే ఏంటి పౌరం పీజిఎం అంటాం కదండి ఆ అది దీని పరిస్థితిని చూస్తుంది దేని చూడ అంటే ఫస్ట్ పడిన తర్వాత కదా చూస్తుంది కాబట్టి ఏతో ప్రారంభం అవడానికి లేదు హీ వాస్ అబౌట్ టు ఫైర్ హీ అంటే ఎవరు హీ షీ ఇట్ ఉంటే అది కాదని చెప్పాం మీకు సో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ దీని తర్వాత దిస్ అంటే దిస్ ఉంటే తీసుకోకూడదు అని చెప్పాం సో దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం అంటే మిగిలిండేది ఇది ఒక్కటే సో ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది వన్స్ అన్ అండ్ హూ హ్యాడ్ కమ్ టు డ్రింక్ అట్ ఎ స్ట్రీమ్ ఫెల్ ఇన్ టు ద వాటర్ అండ్ వాస్ క్యారీడ్ అవే బై ద స్విఫ్ట్ కరెంట్ సో దాని తర్వాత వచ్చింది he was about to sorry then tarvata em ostundandi idi a dog perched on a nearby tree saw the ants danger and uh, dropped a leaf into the water so idi neellalo munigi povadam chusinatuvanti aa pavuramu em chestundante oka aaku beriki chara vedustundi water lake saw the ants danger and dropped a leaf into the water dini tarvata vachi idi sometimes after this a hunter creeping through the bushes saw the doe asleep and took a careful aim with this gun last lo idu ostundi he was about to fire when the ant who was nearby crawled forward and bit him sharply on the ankle so answer vachi 3 ante manam chinna appudu nerchukunna story ne idi so em avutundi aa pavuramu deeni rakshistundi so ee ant ku kuda nannu rakshinchindane krutagnyata untundi appudu em ayindante oka vetagaadu vachi deeniki baananni guri pedtaadu appudu achima chusi నా ప్రాణాన్ని ఇది రక్షించింది కదా నేను కూడా దాని ప్రాణాన్ని రక్షించాలనేసి అతను కరెక్ట్ గా గురి పెట్టినప్పుడు దాని కాలు మీద అతని కాలు మీద కరుస్తుంది గురి తప్పవుతుంది అప్పుడు అతని బాణము గురి తప్పోయి ఆ విధంగా ఆ డోవు ప్రాణాలతో బయటపడుతుంది అంటే ఒకరు మనకు హెల్ప్ చేస్తే మనం అంటే మనం వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు అనే నీతి ఆన్సర్ వచ్చి థర్డ్ వన్ అండి ఎస్ఐ మెయిన్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన మెయిన్స్ లో అడిగాడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే నాలుగు వాక్యాలు ఇవ్వలేదండి ఒకే వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు ఒకే వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఏది అని అడిగాడు నాలుగు వేరు వేరు వాక్యాలు కాదు ఇవి ఒకటే వాక్యాన్ని నాలుగు రకాలుగా రాశాడు ఎందులో అది కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో ఉందో అడిగాడు ఒక వాక్యాన్ని నాలుగు రకాలుగా రాశాడండి ఏది అర్థవంతంగా ఉంది దే హ్యాడ్ టు రాష్ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్ షిప్ షేప్ బిఫోర్ ద అఫీషియల్ ఓపెనింగ్ దే హ్యాడ్ టు గెట్ టు రప్ రస్ షిప్ షేప్ ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్ ద అఫీషియల్ ఓపెనింగ్ బిఫోర్ ద అఫీషియల్ ఓపెనింగ్ దే హ్యాడ్ టు రస్ టు గెట్ షిప్ షేప్ బిఫోర్ దే గెట్ టు షిప్ షేప్ ద అఫీషియల్ ఓపెనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాడ్ టు రష్ చెప్పండి ఏది ఇక్కడ అర్థవంతంగా ఉంది
वन ना टू ना थ्री ना फोर आ थ्री ना बाग चूडी आईन करेक्ट आसर्स इच्छा सतोष एंडम रईट आसर चिन्नी रईट आसर बाग चूँ चपरा एक्सलेंट अंडी वन करेक्ट उ चूं दू रश् वालू तंदर पड़ा दे टू गेट एव्रीथिंग शिपे शिपे अंत क्रम पद्धति अमर्च टू अरे आर्डर सीक्वे दे हू रश् टू गेट एव्रीथिंग शिपे Before the official opening, official का open चेसे मुंडू वालो दानी मत्तम वो का क्रमपद देतलो आमच को वाल सोचिंदी इधि मात्र में meaningful order लो उन्दी ship shape अंडे वो का क्रमपद देतलो आमच कोडम to arrange ने particular sequence or order में इधा बिंदु का दंडे they had to get to Russian नाडु get to Russian ship shape इंदी before the official opening ये दो अनिच्छेड का दु before they get to ship shape का दु केवल फस्ट वन मे करेक्ट सीक्वे मॉडल्लो नश्न इच्छा टाइप फोर इंतरकू चा की इंका अडवां इंतरकू च मन नाग वाक्या अरेजा इकड़ा जॉन अंतर एबीसीडी उड़ेवी कदा इप्ड एबीसीडी याडम डिफिकल मॉडल चेयड़ अट प्राक्टिस मन की प्रयत्न प्रयत्नी पोदेम लेगा ट्रै ची ईक्या आर्डर अमर्च नी इंतवर नागैते इधु एदी वन टू थ्री फोर ली डिफिकल्ट इधर चूडगा मीएनएर आंसर करेक्ट आसर इधर को डिफिकल मैंडेटरी पेज चूस चूँ अंटिल द फस्ट फ्लै बै आफ मार 
occurred in 1965 many speculated about the presence of liquid water on the planet's surface మార్స్ మీదకి మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో వెళ్ళారు ఉపగ్రహాలను పంపించడమో ఏదో చేశారు అప్పటి నుంచి కూడా అక్కడ మార్స్ మీద వాటర్ ఉంది అనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి ఇది ఫస్ట్ వన్ దీని తర్వాత ఇది అసలు వాటర్ ఉందనే డౌట్ ఊహాగానాలు ఎందుకు మొదలయ్యాయంటే దిస్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వ్డ్ పీరియాడిక్ వేరియేషన్స్ ఇన్ లైట్ అండ్ డార్క్ ప్యాచెస్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ద పోలార్ లాటిట్యూడ్స్ విచ్ అపియర్ టు బి సీస్ అండ్ కాంటినెంట్స్ ఉపగ్రహాన్ని పంపించినప్పుడు అది ఫోటోలు తీసి పంపిస్తుంది కదా ఆ ఫొటోస్ లో ఏంటంటే ఈ సైంటిస్ట్లు ఏం చేశారంటే దే అబ్జర్వ్డ్ పీరియాడిక్ వేరియేషన్స్ లైట్ డార్క్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయంట ఉపగ్రహం ఫోటోలు తీసి పంపిస్తే ఆ ఫోటోల్లో డార్క్ లైట్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయంట అంటే డార్క్ లైట్ ప్యాచెస్ అనేవి వాటర్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇది లాంగ్ డార్క్ స్ట్రయేషన్స్ వర్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ బై సమ్ యాస్ ఇరిగేషన్ ఛానల్స్ ఫర్ లిక్విడ్ వాటర్ ఆ డార్క్ లైట్ కలర్ లో ఉండేటువంటి ఆ ప్యాచెస్ ని వీళ్ళు వాటర్ లిక్విడ్ వాటర్ ఉన్న దానికి ఆనవాళ్ళుగా ఆ భావించారు నెక్స్ట్ దీస్ స్ట్రైట్ ద ఫ్యూచర్స్ వర్ లాటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యాజ్ ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్స్ లాస్ట్ లో ఇది వస్తుంది మార్స్ ఈస్ ద మోస్ట్ లైక్లీ అమాంగ్ ఆల్ ద ప్లానెట్స్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అదర్ దాన్ అర్త్ టు హార్బర్ లిక్విడ్ వాటర్ అండ్ దస్ టు హార్బర్ లైఫ్ సో కేవలం మార్స్ మీద మాత్రమే వాటర్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది మిగతా వేరే అంటే భూమి కాకుండా మిగతా గ్రహాల్లో కేవలం మార్స్ మీద మాత్రమే వాటర్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది మిగతా ఎక్కడ ఉండడానికి అవకాశం లేదు కొంచెం డిఫికల్ట్ వన్ ఇది ఎందుకంటే మ్యాండేటరీ పేస్ చూసుకుంటే తప్ప తెలియదు మీకు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మార్స్ ఉంది కదా అని అందరూ ఏతోనే స్టార్ట్ చేస్తారు ఏ తీసుకుంటే మీకు సీక్వెన్స్ రాదు మీరు గమనిస్తే సిబి మ్యాండేటరీ పేర్స్ అండి సికి బికి సంబంధం ఉంది మీకు ఆప్షన్స్ లో గమనిస్తే సి తర్వాత బి ఇచ్చిండి ఆప్షన్ ఇది ఒకటే ఉంది మళ్ళీ మీరు గమనిస్తే బికి డికి కూడా సంబంధం ఉంది దిస్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వ్ పీరియాడిక్ వేరియేషన్స్ లైట్ అండ్ డార్క్ ప్యాచెస్ అని ఇచ్చాడు కదా దీని తర్వాత మళ్ళీ డి లో లాంగ్ స్ట్రైక్ Long dark striations were interpreted. Hello. Okay. Next, it is easy. Chayandi. Here we are. Here we are. Any options are D. And D is the first one. Chepak ne chepe said. చెప్తారా ఒకట రెండా మూడా నాలుగా ఎస్ అన్ని డితోనే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మూడిట్లో డి తర్వాత ఏ ఉంది అంటే డి డి తర్వాత ఏ రావాలని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మిగతా మూడిట్ పోజిషన్స్ తెలిస్తే ఆన్సర్ తెలిసిపోయింది 
డిఏ వరకు అయితే పక్క డి రావాలి డి తర్వాత ఏ రావాలి వన్ నా టూ నా త్రీ నా ఫోర్ ఎక్సలెంట్ అండి ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ చూడండి ఇండియా హ్యాస్ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇది ఫస్ట్ వన్ ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం భారతదేశం దీని తర్వాత ఇది దేర్ ఈస్ ఎ డేంజర్ దట్ ఇట్ మే బికమ్ ఫార్మల్ ఒక ఉన్న ఇక్కడ ఒక ప్రమాదం ఏంటంటే అది ఫార్మల్ అవడానికి అవకాశం ఉంది దీని తర్వాత ఇది అలా అవ్వకూడదు అనుకుంటే డెమోక్రసీ కెన్ సేవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బై కాన్స్టెంట్ రెన్యువల్ ఎప్పుడైతే డెమోక్రసీ తనను తాను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకుంటుందో రెన్యువల్ చేసుకుంటుందో అప్పుడు ఆ ప్రమాదం నుంచి బయటపడచ్చు నెక్స్ట్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ కరప్షన్ కరప్షన్ కి దూరంగా ఉండాలి లాస్ట్ లో ఇది వస్తుంది దేర్ షుడ్ ఆల్సో బి డీప్ కన్సర్న్ ఫర్ నేషనల్ వెల్ఫేర్ చూడగానే రెండు ఆప్షన్స్ అయితే ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు మిగతా రెండిట్లో ఒకదాన్ని ఎన్నుకోవడమే కొంచెం చాలంచి మీరు ఆప్షన్స్ చూస్తే రెండు డీలు రెండు ఏలు ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ లో డి వస్తుందా ఏ వస్తుందా కనుక్కుంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు డితో స్టార్ట్ అవుతుందా ఏతో స్టార్ట్ అవుతుందా ఏతో ఎట్టి పరిస్థితిలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లోనే దే ఉంది దే అంటే ఎవరు మీకు చెప్పాం స్టార్టింగ్ లో ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ లో హీ షీ ఇట్ దీస్ దోస్ దే ఇలాంటివి ఉండవు ఎప్పుడు దే ఉంది కాబట్టి దేన్ని చూడగానే ఈ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు దే అంటే ఎవరో తెలియదు అంటే డితో ప్రారంభం అవ్వాలి ఫార్ ఎనీ పెడగాగి పెడగాగి అంటే టీచింగ్ టీచింగ్ చిల్డ్రన్ ఫర్ ఎనీ పెడగాగి వేర్ వన్ ఎయిమ్స్ ఫార్ ద లర్నర్ టు బికమ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ లర్నర్ మెటీరియల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ డి డి తర్వాత ఏ వస్తుందా 
ఈ వస్తుందా అని కనుక్కోవడమే కొంచెం ఛాలెంజింగ్ మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటాం ఇక్కడ మెటీరియల్స్ ఉంది ఇక్కడ కూడా మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి డి తర్వాత ఈ రావాలనుకుంటాం కానీ రాదు ఇది వస్తుందండి దేస్ షుడ్ నాట్ బి పిక్డ్ అప్ ర్యాండమ్లీ దే అంటే ఏంటి మెటీరియల్స్ మెటీరియల్ ని మనం ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసుకోకూడదు చాలా జాగ్రత్తగా పిక్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఈ ఈచ్ మెటీరియల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ టీచర్ అండ్ దేర్ విల్ బి యాజ్ మెనీ టీచర్ యాజ్ దేర్ సెట్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే ఒక్కొక్క మెటీరియల్ ఒక్కొక్క టీచర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది వస్తుంది సి ఫర్ ద చైల్డ్ వాట్ వన్ కన్సిడర్స్ patronizingly as play is work where the faculties are being used continuously and constantly last lo idi thus they play a crucial role in the curriculum so answer is a d a e c b fourth question id easy ga ne undi సూపర్ సూపర్ ఒకసారి ఆప్షన్స్ గమనిస్తే ఒకటి ఏ ఒకటి బి ఒకటి సి ఒకటి డి తో స్టార్ట్ అవుతా ఉంది స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ ఏనా బీనా సీనా డీనా చూసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుందండి ఎక్సలెంట్ వన్ సమ్మర్ మార్నింగ్ ఒకరోజు సమ్మర్ మార్నింగ్ ఫిషర్ మ్యాన్ మెట్ ఏ ప్లెయిన్లీ డ్రెస్ లేడీ వాకింగ్ అలోన్ ఆన్ ద బీచ్ ఒక రోజు సమ్మర్ ఈవినింగ్ ఒక ఫిషర్ మ్యాన్ చేపలు పట్టే వ్యక్తి ప్లెయిన్ డ్రెస్ వేసుకున్న వేసుకొని బీచ్ లో నడుస్తున్నటువంటి ఒక లేడీని కలిశాడు ఖచ్చితంగా బీతోనే ప్రారంభం అవ్వాలి మిగతా ఎందుకు కాదో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లోనే హీ ఉంది హీ అంటే ఎవరో తెలీదు కాబట్టి ఏతో స్టార్ట్ అయిన ఆప్షన్ ఇది ఉంది కదా దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు స్టార్టింగ్ లోనే హీ రాదు నెక్స్ట్ డిట్ యూ ఎవర్ సి ద డచెస్ ఆస్కర్ ద లేడీ ఆమె అడిగింది నువ్వు ఎప్పుడైనా డచ్ ఆమె ఎవరిని అడిగింది తెలీదు సో సీతో స్టార్ట్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు నెక్స్ట్ వచ్చి ఇన్ దట్ కేస్ గివ్ మీ ద పిటిషన్ సెట్ ద క్వశ్చనర్ అయితే నాకు పిటిషన్ ఇవ్వు ఎవరిని అడిగింది తెలీదు అంటే ఖచ్చితంగా ఇదే అవ్వాలి ఇప్పుడు చూడండి వన్ సమ్మర్ ఈవినింగ్ ఫిషర్ మ్యాన్ మెట్ ఏ ప్లెయిన్ లీడర్స్ లేడీ వాకింగ్ అలోన్ ఆన్ ద బీచ్ వన్ దాని తర్వాత వచ్చి ఇది టూ హీ మెట్ హర్ సేయింగ్ హీ అంటే ఎవరు ఫిషర్ మ్యాన్ మ్యాండేటరీ పెయిన్ ఈ రెండు అతను ఆమెతో చెప్తాడు ఈ హ్యాడ్ ఏ పిటిషన్ విచ్ హీ వాంటెడ్ టు ప్రెసెంట్ టు ద డచెస్ నేను ఒక అర్జీ ఇవ్వాలి డచెస్ ని కలిసి యువరాణి ని కలి కలిసి నేను ఒక తనకి ఒక విన్నపం ఒక అర్జీని ఇవ్వాలి అంటాడు నెక్స్ట్ సి డిడ్ యూ ఎవర్ సి ద డచెస్ ఆస్కుడ్ ద లేడీ నువ్వు ఎప్పుడైనా డచెస్ ని చూసావా అని ఆమె అడుగుతుంది ప్రశ్న అడిగితే దానికి ఎస్తానో నో నో సమాధానం వస్తుంది కదా నో వాస్ ద ఆన్సర్ బట్ ఐఎమ్ టోల్డ్ షీ ఈస్ వెరీ అగ్లీ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు కానీ నాకు ఎవరో చెప్పారు ఆమె చాలా అందవికారంగా ఉంటుందని In that case, give me the petition, said the questioner. I think I have the application that I have the Duchess Kistanu. That is the answer. And the answer is B. 25. Wow. It's a very easy way to say it. ఎందుకంటే ఒకటి ఏ ఒకటి బి ఒకటి సి ఒకటి డి తో స్టార్ట్ అవుతా ఉంది ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లోనే అంటుంది కాబట్టి ఏతో ప్రారంభం అవడానికి అవకాశం లేదు ఇక్కడ కూడా అంటుంది కాబట్టి సి తో స్టార్ట్ అవడానికి అవకాశం లేదు ఆ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హీ ఉంది కాబట్టి డి కాదు అంటే ఇవి ఏమీ కాదంటే ఖచ్చితంగా ఇదే అవ్వాలి చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఫస్ట్ బి తో ప్రారంభం అవుతుంది పిగ్మాలియన్ 
ఇది వన్ పిగ్మాలియన్ వాజ్ ఎ స్కల్ప్టర్ హూ లివ్డ్ ఆన్ ద ఐలాండ్ ఆఫ్ సైప్రస్ తర్వాత వచ్చి ఇది ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఈ హ్యాడ్ వర్క్డ్ విత్ గ్రేట్ లేబర్ నెక్స్ట్ ఇది అండ్ అట్ ద లాస్ట్ ఈ కుడ్ యూస్ చీజల్ లైక్ ఏ మాస్టర్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ ఫైవ్ ఇది చూడగానే చెప్పేయచ్చు ఇరవై ఆరు వావ్ 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 ఒకటి ఏతో ఒకటి సితో ఒకటి డితో ఒకటి ఈతో స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ లో ఏ వస్తుందా సి వస్తుందా డి వస్తుందా ఈ వస్తుందా కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లోనే సో ఉంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ లో సో ఉంటే అది కాదు దీని లేపేయచ్చు ఇక్కడ హీ ఉంది హీ అంటే ఎవరో తెలియదు అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆప్షనే లేదనుకోండి ఇక్కడ హీ ఉంది సో ఇది కూడా కాదు ఇక్కడ కూడా హీ ఉంది ఇది కూడా కాదు అంటే మూడు ఎలిమినేట్ చేసేసాం కాబట్టి మిగిలిండేది ఇదే ఏ సర్వెంట్ మైట్ నాట్ ఆల్వేస్ బి ఏ ట్రస్ట్ వర్ ది ఫెలో ఒక సర్వెంట్ ఎప్పుడూ కూడా నమ్మదగిన వ్యక్తి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది వన్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఇది టూ అవుతుంది ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ ఇది ఫైవ్ అంటే రివర్స్ ఆర్డర్లో ఉంది ఏబిసిడి ఇలా కింద నుంచి పైకి చదివితే సరిపోతుంది ఏనా ఇది కూడా ఈజీగా చేసేయచ్చు కదా ఆప్షన్స్ గమనిస్తే ఒకటి ఏ ఒకటి బి ఒకటి సి ఒకటి ఈతో ఉంది స్టార్టింగ్ ఏదో వస్తుందో కనుక్కుంటే ఆన్సర్ అయిపోతుంది చూడండి సమ్టైమ్స్ దీస్ ఎడిటోరియల్స్ అన్నాడు స్టార్టింగ్ లో దీస్ ఉంటే దీజు దోసు దిస్సు దట్ ఉంటే అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కాదు కాబట్టి ఒక ఆప్షన్ లేపేయచ్చు ఇక్కడ అండ్ ఇట్ స్టార్టింగ్ లోనే అండ్ ఉంది స్టార్టింగ్ లోనే అండ్ ఉండదు కదా సో దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమేమి మిగిలాయి మనకి ఈ మిగిలింది సి మిగిలింది ఈలో దే ఉంది దే అంటే ఎవరు తెలీదు దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మూడు ఎలిమినేట్ చేసేసాం కాబట్టి మిగిలిండేది నాలుగోదే ఆన్సర్ జస్ట్ ఎలిమినేషన్ చేసుకుంటూ పోవడమే దీస్ ఉంది కాబట్టి ఒకటి తీసేసాం అండ్ ఉంది కాబట్టి ఒకటి తీసేసాం దే ఉంది కాబట్టి ఒకటి తీసేసాం కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి సిఏఈ డిబి ఇది ఒకటి ఇది రెండు మూడు నాలుగు ఐదు తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఫిలిమ్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ చెప్పండి సూపరు డెవలప్ అయిపోయారు బాగా గుడ్ 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 కీప్ ఇట్ అప్ చూడండి ఆప్షన్స్ చూస్తే 
E, B, D, C, D, B, C, D, E. Nalukunte, Nalukun, Nalukun, where we are actually also Praramba Mautunai. And a opening sentence gonna kunte chalu. So he cut a devun the starting loni. And a yeto Praramba Maudani Kaukas and Ledu. Of course, your option laid the monarchy. A painter once discovered something possible and valuable about this street and Nadu. This street and a street to a street gurin chichepi, Tarvata, this street and Allah. This is the same thing. This is the same thing. One street goes across itself one or two times. This is the same thing. They turn in different directions. This is the same thing. 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 So, this is the same thing. This is the so, now we have to go to the next one. CE. If you look at CE in the next one, you can see the opening sentence. You can see the next one. In a small part of the city, west of Washington Square, the streets have gone wild. Clear? In a small part of the city. City is a small part of the city. Washington is a small part. In a small part of the city, west of Washington Square, the streets have gone wild. This is the first one. This is the first one. This is the first one. They turn in different directions. They and they and they streets. This is the first one. They are broken into small pieces called places. Next is the one street goes across itself one or two times. Last lo idi. A painter once discovered something possible and valuable about this street. Answer ochi first one. Next, Telangana State PC Prelims चपगल रहा, वन्ना, कानी ये डी तो अलास स्टार्ट आउट नहीं, सेकंड विशन अंतर ना डिकड़ा, सेकंड विशन तो अलास स्टार्ट आउट नहीं, फर्स्ट टू ये दो फर्स्ट विशन नहीं, तरवा सेकंड विशन उस दिन के दाम, रेंडु डील उन्ना ही, कानी D statement लो ने मो second vision for India's development अन्ना डू first ये दो चप्पी next to second vision अंटा रखा बट्टी ये दी trap ही दी माना की माना ले मौसम जेड़ान की mislead जेड़ान की चेड़ D तो start अवर आने की chance लेदू B गानी E गानी गावाला E M उन्दी it is time we see over our zelu say di, over ga di di, it is time we see our zelu sa nun dala. Our zelu sa as a developed nation. Ho sir, be chudam. For 50 years we have been a developing nation. Ipiti rendit lo yedi. First hi dosun dandi. Yabai samachra laga manamu. Developing nation, इनका develop हो तो नहीं है उन्नम, अभिरुद्धि चंद्र तो ना देश में, दीनी तरवा आता इधर सुन्दी, 
we have 10% growth rate in most areas 10% growth rate undi our poverty levels are falling pedrikam taggutu undi tarvata idi my second version is for india's development na rendava lakshme vision entante india's india yokka development hmm next to it is time we see ourselves as developed nation manamu మనల్ని మనం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా చూడాలి నెక్స్ట్ ఇది లాస్ట్ లో వస్తుంది వీఆర్ అమాంగ్ ద టాప్ ఫైవ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీడిపి జీడిపి తీసుకుంటే ప్రపంచంలోనే టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ లో మనం కూడా ఒకరు కాబట్టి బిఏడిఈసి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ మోడల్ లో తెలంగాణ ప్రిలిమ్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కానిస్టేబుల్ చెప్పగలరా అండి టూ నా చూడండి ఆప్షన్స్ చూస్తే రెండు డీలు ఉన్నాయి రిమైనింగ్ రెండు ఏఈ ఉంది డి ఒకసారి చూడండి ఇండియన్ కల్చర్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ ద ఆర్ట్స్ లిటరేచర్ మ్యూజిక్ డాన్స్ థియేటర్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా సినిమా అండ్ టెలివిజన్ యాజ్ వెల్ సో ఇండియన్ కల్చర్ లో భారతీయ సంస్కృతిలో ఇవన్నీ భాగాలు సాహిత్యము సంగీతము నాట్యము థియేటరు ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఇవి ఇప్పుడు సినిమా టెలివిజన్ వచ్చాయి ఇది ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ సో ఖచ్చితంగా డీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి అలాంటప్పుడు ఈ రెండు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఇది వన్ డి తర్వాత సెకండ్ సెంటెన్స్ గా ఈ వస్తుందా ఏ వస్తుందా ఈనా ఏనా ఏ వస్తుందండి ఇది టూ అంటే భారతీయ సంస్కృతిలో ఇవన్నీ భాగం అని చెప్తూ మ్యూజిక్ గురించి చెప్తున్నాడు మ్యూజిక్ ఈస్ పర్ హ్యాప్స్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆర్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్న అన్నింటిలోకి మ్యూజిక్ సంగీతం అనేది చాలా పాపులర్ ప్రసిద్ధి చెందినది అండ్ వీ ఫైండ్ దట్ క్లాసికల్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ ట్రెడిషన్ సో మన క్లాసికల్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ అనేది తన 
ట్రెడిషన్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంది దీని తర్వాత ఈ మ్యూజిక్ గురించి చెప్తూ మ్యూజిక్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్తున్నాడు ద టూ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ద నార్త్ ఇండియన్ హిందుస్థానీ అండ్ ద సౌత్ ఇండియన్ కర్ణాటిక్ నార్త్ ఇండియన్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ ఉంటుంది సౌత్ ఇండియన్ కర్ణాటక్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది మ్యూజిక్ గురించి చెప్పాడు మ్యూజిక్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్పాడు డిఏఈ ఆ తర్వాత బోత్ హ్యావ్ డీప్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ చేంజెస్ ఓన్లీ హ్యాపన్ గ్రాడ్యువలీ బోత్ అంటే ఏంటి ఇదే ఈ రెండు రకాల మ్యూజిక్ల గురించి చెప్పాడు కదా వాటి గురించి లా సారీ ఇది ఫోరు ఇది లాస్ట్ లో ఫైవ్ సో ఇండియన్ కల్చర్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ ఆర్ట్స్ లిటరేచర్ సారీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్సర్ట్స్ ఆర్ యూజువలీ బై వోకలిస్ట్ ఆర్ బై సోలో మ్యూజిషియన్ ప్లేయింగ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విత్ ఎ మినిమం ఆఫ్ పర్కని పర్కషనిస్ట్ సో ఆన్సర్ వచ్చి త్రీ డిఏఈ బిసి మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే డి స్టేట్మెంట్ లో భారతీయ సంస్కృతిలో ఇవి భాగం అని చెప్తూ తర్వాత మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మ్యూజిక్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్పాడు నార్త్ ఇండియన్ హిందుస్థానీ తర్వాత వచ్చి సౌత్ ఇండియన్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మ్యాండేటరీ పేర్స్ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి మనకి ఏ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈ రావాలి ఏ ఈ మ్యాండేటరీ పేరు ఎందుకంటే ఏలో మ్యూజిక్ గురించి చెప్పాడు ఈలో మ్యూజిక్ లో ఉన్న రకాల గురించి చెప్పారు తర్వాత ఈ తర్వాత బి రావాలి మ్యాండేటరీ పేరు ఎందుకంటే బిలో ఏమన్నాడంటే మనకి వాటి గురించి ఈ రెండు మ్యూజిక్లు ఉంటాయని చెబుతూ వాటిలో జరిగే చేంజెస్ గురించి చెప్తున్నాడు సో ఆన్సర్ వచ్చి థర్డ్ వన్ ఇది ఐదు ఇచ్చినప్పుడు లాస్ట్ వచ్చి ఆరు లాస్ట్ మోడల్ ఇది ఈ మోడల్లో కూడా ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు చూడండి కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇక్కడ మీరు ఇంతవరకు మనం ఫస్ట్ నాలుగు చేసాం నాలుగు తర్వాత ఐదు చేసాం ఇప్పుడు ఆరోది ఇది దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆరు వాక్యాలు ఇస్తాడు ఫస్ట్ ది ఫిక్స్ లాస్ట్ ది ఫిక్స్ మధ్యలో ఉండేవి షఫుల్ చేసింటాడు ఫస్ట్ ని లాస్ట్ ని ఆధారంగా చేసుకొని మధ్యలో ఉండే నాలుగింటిని ఎలా అమరిస్తే అర్థవంతమైన వాక్యం అవుతుందో చెప్పాలి సేమ్ ఇదే ఇంతకు ముందు సెంటెన్స్ చేసాం ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ చేస్తున్నాం అర్థమవుతుందా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఫిక్స్ ఎస్ వన్ అంటారు అంటే స్టేట్మెంట్ వన్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఫిక్స్ ఎస్ సిక్స్ ఇది స్టేట్మెంట్ సిక్స్ మధ్యలో నాలుగు ఉన్నాయి పిక్యూఆర్ఎస్ లు దీని దీని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ పిక్యూఆర్ఎస్ ని ఏ క్రమంలో అమర్చితే అర్థవంతమైన వాక్యం అవుతుందో చెప్పాలి ప్రయత్నించండి చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటారా ఒక పది సరే ఒక కనీసం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను తర్వాత మళ్ళీ చెప్తా మళ్ళీ చూద్దాం ఎందుకంటే రేపు టెస్ట్ లో రేపు వీకెండ్ టెస్ట్ ఉంది కదా సాటర్డే సాటర్డే ఈ మోడల్ కూడా ఉంది రేపు టెస్ట్ లో అందుకని కనీసం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ చెప్ సేమ్ ఇంతవరకు చేసినట్టే చేస్తాము జస్ట్ ఒక నాలుగైదు క్వశ్చన్లు చెప్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది తర్వాత మిగిలిన క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వీక్ లో చెప్తాను నలందా బికేమ్ ఇండియా ఫేమస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఇచ్చాడు అది ఎస్ వన్ ఈ స్టేట్ దేర్ ఫోర్ సెవెరల్ ఇయర్స్ అని ఇచ్చాడు ఎస్ సిక్స్ ఈ మధ్యలో ఉండే వాటిని ఏ క్రమంలో అమర్చాలి నలంద విశ్వవిద్యాలయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆన్సర్ చెప్పగలరా ఎవరైనా వన్ నా టూ నా త్రీ నా ఫోర్ చించేశారండి ఎవరు బాబా బాబా కేక త్రీ ఏడు ఒక చిన్న 
ఒక చిన్న ఐడియా కనుక మీకు ఫ్లాష్ అయితే ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు మ్యాండేటరీ పేర్స్ అని చెప్పాం కదా అది తెలిస్తే చాలా ఈజీ ఇక్కడ లాస్ట్లో హీ అన్నాడు కదా అతను అక్కడ చాలా ఏళ్ళు గలిపాడు అతను అంటే ఎవరు ఎవరో ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పిండ ఎవరు అతను హియన్స్ చాంగ్ అర్థమవుతోందా పాయింట్ అంటే దీని ముందర ఎస్ రావాల అంతే కదండి ఇది నౌను నౌన్ తర్వాత ఇక్కడ ప్రణౌను ఇక్కడ హియన్స్ చాంగ్ అని చెప్పి తర్వాత హీ అంటాం అంటే చివరిలో ఎస్ ఉండాల చివరిలో ఎస్ ఉండే ఆప్షన్ ఇది ఒకటే అలా చూసుకుంటే ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది అర్థమైందా పాయింట్ చివరి వాక్యం హీ ఉంది అంటే దీనిపైన హీ అంటే ఎవరో చెప్పాల ఇక్కడ ఈ మొత్తంలో మీకు ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఎవరు హియన్ స్ట్రాంగ్ సో ఈ ఎస్ సిక్స్ ముందర ఎస్ రావాల అంటే చివరిలో ఎస్ ఉండేది చూసుకోవాలి చివరిలో ఎస్ ఉండేది ఇది ఒకటే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇదే అంటే ఫస్ట్ మనకు ఎలా వస్తుందంటే నలంద బికేమ్ ఇండియాస్ ఫేమస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది స్టేట్మెంట్ వన్ దీని తర్వాత మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇది ద రూయిన్స్ ఆఫ్ నలంద కెన్ స్టిల్ బీ సీన్ అంటే నలంద యూనివర్సిటీ యొక్క ఎందుకంటే అది అంతరించిపోయింది కదా దాని యొక్క శిథిలాలని ఈ రోజుకి మనం చూడొచ్చు ఇట్ ఈస్ సిచ్యుయేటెడ్ నియర్ ద టైన్ ఆఫ్ బీహార్ షరీఫ్ ఈ నలంద విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడ ఉందంటే బీహార్ షరీఫ్ దగ్గరలో ఉంది తర్వాత వచ్చి టెన్ థౌసండ్ బుద్ధిస్ మాంగ్స్ యూజ్ ఇట్ టు లివ్ హియర్ పదివేల మంది బౌద్ధ సన్యాసులు ఇక్కడ నివసించేవారు ఇట్ వాస్ విజిటెడ్ బై హ్యూయన్ చైనీస్ పిలిగ్రిమ్ చైనా యాత్రికుడు హియన్ స్ట్రాంగ్ దీన్ని సందర్శించాడు హీ స్టేట్ దేర్ ఫర్ సెవెరల్ ఇయర్స్ చాలా సంవత్సరాలు అతను అక్కడ స్టే చేశాడు అంటే ఇక్కడ హీ అంటే ఎవరంటే హ్యూయన్ స్ట్రాంగ్ అంటే చివరిలో ఎస్ వచ్చిండే ఆప్షన్ అదొకటే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి త్రీ సెకండ్ వన్ ప్రయత్నించండి సూపర్ ఎందుకంటే లాస్ట్ లో ఏమన్నాడు ఈవెన్ వీ హ్యాడ్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నాడు దాని రిలేటెడ్ ఎక్కడ ఉంది మిగతా వాటిలో చూడండి ఫ్రీ ఇండియా హ్యాడ్ సీన్ గవర్నర్స్ మినిస్టర్స్ అంబాసిడర్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అర్థమవుతుందా ఈ రెండు మ్యాండేటరీ పేరు అంటే క్యూ తర్వాత ఎస్ సిక్స్ రావాల అంటే లాస్ట్ లో క్యూ ఉండే స్టేట్మెంట్ ఏది ఉందంటే ఇదే అర్థం కల ఇక్కడ ఫ్రీ ఇండియా హ్యాడ్ సీన్ అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్త్రీలు ఎలా అభివృద్ధి చెందారని చెప్తూ స్త్రీలలో గవర్నర్లు ఉన్నారు మినిస్టర్లు ఉన్నారు అంబాసిడర్స్ ఉన్నారు చివరికి ఈవెన్ వీ హ్యాడ్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ప్రైమ్ మిని ప్రధానమంత్రిగా కూడా స్త్రీలు పనిచేశారు అంటే దీని కంటిన్యూషన్ ఇది అంటే లాస్ట్ క్యూ రావాల లాస్ట్ క్యూ ఉండే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ త్రీ అంటే ప్రతిసారి ఇది వర్క్ అవుతుందని చెప్పలేము క్వశ్చన్ బట్టి మనం స్ట్రాటజీ మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం వన్ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఈస్ ద అవేకనింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అవేకనింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అంటే స్వాతంత్రం మనకి ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్స్ లో బహుమతుల్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అవేకనింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అంటే మన దేశంలో ఉండేటువంటి స్త్రీలు అవే వాళ్ళని అవేకం చేయడం వాళ్ళని మేల్కొల్పడం అది ఫస్ట్ దాని తర్వాత వచ్చి ఇదండి ఉమెన్ హ్యావ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా స్వాతంత్ర భారతదేశంలో ఉమెన్కి చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది ఓకే దీని తర్వాత ఇది ఆర్ దట్ ఈస్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎఫర్ట్స్ టు రేస్ దేర్ స్టేటస్ 
వాళ్ళ స్టేటస్ ని పెంచడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంది నెక్స్ట్ ఇది బిసైడ్స్ దర్ టాలెంట్ ఈస్ రికగ్నైజ్ అండ్ దే ఆర్ అపాయింటెడ్ టు హై పోస్ట్ ఇన్ ద స్టేట్ వాళ్ళ టాలెంట్ ని గుర్తించడమే కాకుండా వాళ్ళని ఉన్నతమైన పదవుల్లో నియమిస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇది ఫ్రీ ఇండియా హ్యాస్ సీన్ ఉమెన్ గవర్నర్స్ మినిస్టర్స్ అండ్ అంబాసిడర్స్ లాస్ట్ లో ఈవెన్ వీ హ్యాడ్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆన్సర్ వచ్చి త్రీ థర్టీ త్రీ అన్ని డిఫరెంట్ లెటర్స్ తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఒకటి పి తో ఒకటి క్యూ తో ఒకటి ఆర్ తో ఒకటి ఎస్ తో అంటే ఇది వన్ కదా వన్ తర్వాత టూ ఏది వస్తుందో కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది చెప్తారండి చించేశారు సూపర్ క్యూపి హరిస్ చూడండి మండేలా నెల్సన్ మండేలా మండేలా లెట్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అగానెస్ట్ స్లేవరీ బానిసత్వానికి వ్యతిరేకంగా నెల్సన్ మండేలా పోరాటం చేశాడు దాని తర్వాత సెకండ్ ఏది వస్తుందండి ఇది ఈ ఫార్టీ ఇన్ ఏ యూనిక్ వే అంటే ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిలో పోరాడాడు ఇతను దాని తర్వాత ఇది ద వే వాస్ ఇక్కడ వే అన్నాడా మళ్ళా వే వచ్చి చూడండి మ్యాండేటరీ పేరు ఇతను ఎంచుకున్న మార్గం ఏంటంటే నాన్ వైలెన్స్ అండ్ ట్రూత్ మహాత్మా గాంధీ అడుగు జాడల్లో నడిచాడు సత్యము అహింస ద్వారా ఆ స్వాతంత్ర పోరాటం చేశాడు ఇతను ఓకే దీని తర్వాత ఇది ద స్ట్రగుల్ బ్రాడ్ ద రేస్ ఇస్ డౌన్ టు ద గ్రౌండ్ సో ఇతను ఆ స్లేవరీకి స్లేవరీని అంతం చేయగలిగాడు బానిసత్వాన్ని రూప్ రూపుమాపగలిగాడు మెనీ నేషన్స్ గాట్ దేర్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ దిస్ వే ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు ఈ విధంగానే స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించుకున్నాయి బట్ సమ్ నేషన్ స్టిల్ వుడ్ నాట్ గెట్ ద డిజైర్డ్ ఫ్రీడమ్ సో ఆన్సర్ వచ్చి క్యూపిఆర్ఎస్ ముప్పై నాలుగు ఇంత స్పీడా చెప్పగలరా ఎక్సలెంట్ అండి ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ చూడండి క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ వాస్ బోర్న్ ఇన్ వెల్లింగ్టన్ న్యూజిలాండ్ క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ న్యూజిలాండ్ లో గల వెల్లింగ్టన్ లో జన్మించారు దీని తర్వాత మనకి ఏది వస్తుంది దీని తర్వాత ఇది వస్తుందండి షీ వాస్ సెంట్ టు క్వీన్స్ కాలేజ్ స్కూల్ లండన్ ఇన్ హర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ టు ఫినిష్ హర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈమెను షీ వాస్ సెంట్ పంపబడింది క్వీన్స్ కాలేజ్ స్కూల్ లండన్ లో ఉన్నటువంటి క్వీన్స్ కాలేజ్ స్కూల్ కి పంపబడింది తన పదిహేనవ ఏట తన స్టడీస్ ని ఫినిష్ చేయడం కోసం దీని తర్వాత ఇది షీ రిమైండ్ దేర్ ఫార్ ఫోర్ ఇయర్స్ అక్కడ నాలుగేళ్ళు ఉన్నింది ఆమె ఎక్కడ అంటే లండన్ లో రైట్ దాని తర్వాత సూన్ ఆఫ్టర్ రిటర్నింగ్ టు న్యూజిలాండ్ షీ బికేమ్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ నాలుగేళ్ళు ఉన్న తర్వాత న్యూజిలాండ్ కి తిరిగి వచ్చింది కానీ ఎందుకో బాగా డిసప్పాయింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ షీ వెంట్ బ్యాక్ టు ద లండన్ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో లండన్ కి వెళ్ళి వచ్చింది విచ్ షీ ఫెల్ట్ టు బి హర్ స్పిరిచువల్ హోమ్ ఇంకా అదే తన హోమ్ టౌన్ అనుకోని అక్కడే ఉండిపోయింది షీ హోప్ టు మేక్ ఏ లిటరీ కెరీర్ ఓవర్ దేర్ 
సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి క్యూఆర్ఎస్పి ఆన్సర్ ఈస్ వన్ క్యూఆర్ఎస్పి ముప్పై ఐదు చెప్తారా ఫోరా త్రీ ఫోర్ అంటున్నారు పిఎస్ఆర్ క్యూ ఎస్పి క్యూఆర్ ఏ కపుల్ ఇన్ మై నైబర్ ఈస్ నోన్ ఫార్ షౌటింగ్ అట్ ఈచ్ అదర్ మా ఇంటి పక్కన భార్య భర్తలు ఉంటారు ఎప్పుడు ఒకరినొకరు అరుచుకుంటూ ఉంటారు అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ దాని తర్వాత ఏం రావాలి ఇది కదండి లాస్ట్ నైట్ అట్ అబౌట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఐ కుడ్ హియర్ స్వీక్స్ అండ్ సౌండ్స్ గత రాత్రి పదకొండు గంటల సమయంలో నాకు అరుపులు వినిపించాయి దీని తర్వాత విత్ అన్ అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ ఎ సీరియస్ ఫైట్ బిట్వీన్ ద టూ ఐ వెంట్ క్లోజర్ టు ద డోర్ అండ్ పీపుడిన్ ఓకే వీళ్ళిద్దరూ పోట్లాడుకుంటున్నారేమో అనే భయంతో నేను ఆ డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా తొంగి చూశాను తర్వాత ఆ ఇంటెండెడ్ టు కామ్ దెమ్ డౌన్ నేను ఎందుకు వెళ్ళాను పోట్లాడుకుంటున్నారేమో వాళ్ళ కొద్దిగా సర్ది చెప్దామని పోయాను నేను నెక్స్ట్ ఐ కుడ్ గెస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ లే పీస్ఫుల్ ఇన్ దేర్ బెడ్ తీరా చూస్తే వాళ్ళు ఏం ఫైట్ చేసుకోవడం లేదు హ్యాపీగా పడుకొని నిద్రపోతున్నారు మరి ఆ శబ్దాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే ద ఫైట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ టీవీ సీరియల్ టీవీ పెట్టేసి పడుకున్నారు ఆఫ్ చేయలేదు టీవీలో వచ్చిన సౌండ్స్ విని ఇతను వాళ్ళు పోట్లాడుకుంటున్నారేమో అనుకున్నాడు కాబట్టి మనకి ఎస్ పి క్యూ ఆర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ ముప్పై ఆరు
చెప్తారా అండి సెకండ్ ఎస్ కరెక్ట్ అండి చూడండి యాజ్ ద బాయ్ చార్లెస్ డార్విన్ షోడ్ నో ప్రామిస్ టు బి ఏ గుడ్ స్టూడెంట్ అంటే విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు చార్లెస్ డార్విన్ ఒక అంటే ఈ షోడ్ నో ప్రామిస్ టు బి ఏ గుడ్ స్టూడెంట్ అంత మంచి స్టూడెంట్ అవుతాడని ఎవరు అనుకోరు అంటే అంత చురుగ్గా ఉండేవాడు కాదు స్టడీస్లో అది ఫస్ట్ వన్ దాని తర్వాత ఇదండి The narrow old-fashioned syllabus of the school was dull to him. A school law both in che old-fashioned syllabus su adhani ki chadu pat la sakti ni kalagin chile du. Then tarvata idhi. He was a failure at school. Andhukane school law athanu failure. Next to. He had greater interest in flowers, birds and stories about them. Idhani ki ekku ga. ఫ్లవర్స్ బర్డ్స్ వాటికి సంబంధించిన స్టోరీస్ ఎక్కువ ఆసక్తిని కలిగించేది సో హీ వాస్ ఏ ప్రాబ్లం ఫర్ హిస్ పేరెంట్స్ ఇతను తన తల్లిదండ్రులకి ఒక బర్డెన్ అయిపోయాడు అందుకని హిస్ ఫాదర్ సెండ్ హిమ్ టు స్టడీ మెడిసిన్ టు క్యారీ అన్ ద ఫ్యామిలీ ప్రొఫెషన్ అందుకని వాళ్ళ నాన్న ఇతన్ని మెడిసిన్ చదవమని పంపించాడు సో ఆర్పిక్యూఎస్ ఆన్సర్ ఈస్ టు ఆర్కిమెడీస్ చెప్తారా చించేశారు సూపర్ చూడండి ఆర్క్మెడీస్ వాజ్ ఏ ఫేమస్ గ్రే గ్రీక్ మ్యాథమెటీషియన్ ఫిజిస్ట్ అండ్ ఇన్వెంటర్ ఆర్క్మెడీస్ వచ్చి ప్రసిద్ధ గ్రీక్ మ్యాథమెటీషియను ఫిజిస్ట్ ఇన్వెంటర్ ఇది దీని తర్వాత ఏమొస్తుందండి ఇది కింగ్ హీరన్ ఐ డౌట్స్ అబౌట్ ఆర్క్మెడీస్ క్లెయిమ్ దట్ he could lift great weights with ease with the help of pulleys appatlo oka rasu unde vaadu heeran ani so archimedes entante enta baruvaina vastuvulnaina pulleys nu upayoginchi easy ga sulabhanga ettachu ani itanu chebite rasu nammaledu hmm dan tarvata idi to prove him right archimedes constructed a multiple pulley so ఇది నిజమని నిరూపించడం కోసం ఆర్క్మెడీస్ ఏం చేశాడంటే మల్టిపుల్ పులీస్ ను కన్స్ట్రక్ట్ చేయించాడు నెక్స్ట్ ఇది కదా దాని హీ అటాచ్ వన్ అండ్ ఆఫ్ ద రోప్ ఓవర్ టు ఇట్ హెవీలీ లాడన్ షిప్ సో ఒక చివరిని ఏం చేశాడంటే ఆ రోపు ఉంటుంది కదా తాడుకి ఒక చివర ఆ షిప్పుకి తగిలించాడు నెక్స్ట్ ఇది ఈ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రోప్ టు ద కింగ్ ఇంకొక చివరి ఉంటుంది కదా దాని ఆ రాజుకి ఇచ్చాడు అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు పుల్ ఇట్ జెంట్లీ ఇలా పుల్ చేయమని లాగమని చెప్పాడు ద కింగ్ పుల్ ఇట్ అండ్ టు హిస్ గ్రేట్ అస్టానిష్మెంట్ ద షిప్ వాస్ లిఫ్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ సో రాజు ఇలా లాగేటప్పటికి షిప్ వాటర్ లో నుంచి బయట వచ్చేసింది సో 
ఆన్సర్ వచ్చి మనకి ఏమవుతుంది క్యూ ఎస్ పిఆర్ ఆన్సర్ ఈస్ త్రీ క్యూఎస్ పిఆర్ ఇలా చేయాలండి చాలండి ఇంకా జస్ట్ ఇంకొక థర్టీ సెవెన్ అంటే ఇంకొక పదమూడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి మీరు ప్రయత్నించండి ఈలోపు సేమ్ ఇలాగే నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను రేపు మీకు సాటర్డే వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఇరవై ప్రశ్నలు ఉంటాయి పారా జంబుల్స్ మీద అంటే అన్ని మోడల్స్ని కవర్ చేస్తూ ఒక్కొక్క మోడల్ మీద మూడు క్వశ్చన్లు నాలుగు క్వశ్చన్లు రెండు క్వశ్చన్లు అట్లా ఈరోజు చెప్పిన మోడల్స్ అన్నింటినీ కవర్ చేస్తూ ఇరవై ప్రశ్నలు ఉంటాయి తర్వాత వచ్చి సండే టెస్ట్ ఫుల్ సిలబస్ మీద ఉంటుంది